కథలో పాత్రలు కల్పితం అని చెప్పేసి రియల్ లైఫ్లో రియల్ లైఫ్లో మీ ఇద్దరం కల్పితం కాదు మేము ఇద్దరం కలిసిపోతున్నాం అని చెప్పారనమాట ఏంటి ఫస్ట్ మూవీతోనే లవ్వా లేకపోతే బిఫోర్ నుంచి మీ ఇద్దరి మధ్య అలా వెళ్ళింది ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను అమ్మాయి ఐ లవ్ యూ రొమాంటిక్ ఇంటర్వ్యూలా ఉంది ఇది మీ ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు మేఘనాని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను అన్నప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి నా అన్నది కానీ వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు బట్ మీ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత అందరికీ మెగా ఫ్యాన్స్కి అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫ్యాన్స్కి అసలు ఎవరు ఈ కొన్ని దేల పవన్ తేజ్ హూ ఈస్ హీ చిరంజీవి గారు అన్నతమ్ముల పిల్లలండి ఎలా ఉంటుంది కజిన్స్ మధ్య బాండింగ్ లైక్ వరుణ్ తేజ్ రామ్ చరణ్ తేజ్ అఖిర్ అఖిరానంద్ వీడు మా కజిన్ మీ మూవీస్ లేదని ఉంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్న బెస్ట్ అంటే ఏమని చెప్తారు లిటల్లీ నేనైతే దేవుళ్ళ ఫీల్ అవుతాయండి చిరంజీవి గారిలో మీకు నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి మేఘన గారు డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఇప్పుడు మావయ్య అయిపోతున్నారు అండ్ చాలా మంది యూత్ కి ఇన్స్పిరేషన్ అయిపోయారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు బాబాయ్ నెక్స్ట్ సేమ్ అవుతారని అవ్వాలి నిజంగా రామ్ చరణ్ గారు ఫ్యాన్ కాబట్టి పవన్ గారికి యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు చెప్పండి హోస్టింగ్ చేస్తున్నా కానీ జానీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు రేణుదేశ్ గారు అప్పుడే చేసినట్టు మీ ఇద్దరు కూడా వస్తున్నారు ఈ ఇల్లు ఇంత హ్యాపీగా వెళ్తుందంటే దీనికి మెయిన్ రీజన్ సురేఖ గారు నువ్వు మా సురేఖ అంటే ఇలా అంటే చాలా నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు అంటే మా ఎంగేజ్మెంట్ టైంలో షీఈస్ వాకింగ్ అండ్ కమింగ్ ఆవిడ ఫేస్ చూస్తుంటే చాలా గ్లో ఒక బద్రి ఒక తమ్ముడు ఒక గ్యాంగ్ లీడర్ పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ నచ్చే స్టైల్ ఏంటి సో మేఘనా గారు బలమాలతో మీకు చాలా బాండింగ్ ఉంది అండ్ ఆ సమస్య నుంచి ఎలాంటి షో వచ్చినా కానీ అండ్ సూపర్ డూపర్ ఫిట్స్ అలాంటి దాంట్లో ఒక మంచి షో చేశారు దాని తర్వాత మిమ్మల్ని చూడలేకపోయాం ఎందుకు రీజన్ చెప్పు మేఘనా ఏం జరుగుతుంది అన్నం పెట్టిన సమస్య మర్చిపోగాడు గ్రేట్ గ్రేట్ హాయ్ వెల్కమ్ టు మై షో హార్ట్ టు హార్ట్ విత్ రోషన్ ఎస్ ఈరోజు మన షోకి గెస్ట్ గా రాబోతున్న వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి అంటే కథలో పాత్రలు కల్పితం అని చెప్పేసి రియల్ లైఫ్లో రియల్ లైఫ్లో మేము ఇద్దరం కల్పితం కాదు మేము ఇద్దరం కలిసిపోతున్నాం అని చెప్పారు అనమాట సో బ్యూటిఫుల్ కఫుల్ ఇప్పటికే మీకు అర్థం ఏంటుంది ఆ సినిమా తీసిన కొన్ని దేళ్ళ పవన్ తేజ్ అండ్ మేఘన ఈ ఈ రీసెంట్గా వాళ్ళ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత గూగుల్లో కూడా అత్యంత సచ్చింగ్ అనమాట సో అంత బ్యూటిఫుల్ కపుల్ని మరి పిలగపోతే సుమన్ టీవీ ఊరుకుంటుందా లెట్స్ వెల్కమ్ కొన్ని దేళ్ళ పవన్ తేజ్ అండ్ మేఘన ఇద్దరు హార్ట్స్ కూడా ఎంత ప్యూర్ గా ఉంటాయి అని తెలుసు కాబట్టి ఈ హార్ట్ సింబల్ తెచ్చాను అనమాట ప్లీజ్ ప్లీజ్ బీ సీటెడ్ హాయ్ కొన్ని దేళ్ళ పవన్ తేజ్ అండ్ మేఘన సో మనం ఎంత పెద్ద యాంకర్స్ అయినా మనం ఎంత పెద్ద యాక్టర్స్ అయినా కానీ కెమెరా ముందుకి వేరే వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్నాం అంటే చిన్న షివరింగ్ అయితే ఉంటుంది కదా చాలా వెరీ మచ్ గట్టిగా ఫస్ట్ లో ఎలా ఉండేది అంటే అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలి యాంకరింగ్ చేయాలని టెన్షన్ వేసేది సో ఈ సీట్ కూడా కొంచెం టెన్షన్ పెడుతుందని తెలుస్తుంది వచ్చి ఇలా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటుంటే I think uh, me engagement tarvata, this is your first interview. Yes. Correct. Wow, super. <laughs> <laughs> and yeah. that too, me uh, iddhar engagement type in tarvata, Pavan Garu and uh, mm-hmm. Meghana Garu. Yeah. Google searching ekko in tell sir? 
అవును అవును నేను విన్నా నాకు వేరే ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వని వాళ్ళు కూడా నాకు కాల్ చేశారు మొత్తం నీదే వస్తున్నాయి ఎప్పుడైంది ఏంటి ఓకే అని చెప్పి అడిగారు నాకు తెలిసి మేఘన గారు మీకు ఇదే లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం గూగుల్ ఎక్కువ సర్చ్ వెరీ మచ్ అసలు ఎక్కడ చూసినా అందరు కాల్స్ అవే చేస్తున్నారు అంటే ఇట్ వెంట్ రియలీ వెల్ ఇన్ టు ది ఆడియన్స్ అనుకుంటున్నాను బీట్ విత్ యూట్యూబ్ ఆర్ లైక్ గూగుల్ ఎవ్రీవేర్ యూట్యూబ్ అంటే ఐ సి నెంబర్ ఆఫ్ తమ్ నైన్స్ అనమాట రాబోతుంది ఉపాసన తర్వాత ఎవరు అది చాలా యునో ఇట్స్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎస్ సూపర్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇదే కాబట్టి ఏంటి ఫస్ట్ మూవీతోనే లవ్ వా లేకపోతే బిఫోర్ నుంచి మీ ఇద్దరి మధ్య ట్రాక్ ఉంది అసలు ఇద్దరు ఎవరు బాగా మాట్లాడతారు ఫస్ట్ చెప్పండి నాకు తిన కొంచెం నాకన్నా బాగా మాట్లాడతారు ఓకే మా ఫీల్డ్ కాబట్టి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎవరు చెప్తారు అయితే ఇది పవన్ గారు చెప్తారా మేఘన గారు చెప్తారా ఇద్దరు అని చెప్పొచ్చు తన చెప్తారు పాత్రలు కలుపుతాం బిఫోరా లేకపోతే లేదు బిఫోర్ నాకు అంత ఏం తెలియదు నార్మల్ గా తిన ఒక యాంకర్ అనేది మాత్రం తెలుసు అంతవరకే కానీ తర్వాత ట్రావెల్ అయింది మాత్రం మా మూవీలోనే అండ్ మూవీలో ట్రావెల్ అవుతూ అవుతూ ఇంకా అలా మూవీ ఎండ్ అయిపోయింది మూవీ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మే ఒకరిని ఒకరిని లవ్ చేసుకుంటున్నాం అనే విషయం క్లియర్గా అర్థమయ్యి ఇంకింట్లో ఒప్పించుకుని ఓకే సో అలా వెళ్ళింది అనమాట సో మీరైతే రియల్ లైఫ్లో లవ్ చేశారనుకుంటా మీరైతే రియల్ లైఫ్లో లవ్ అనుకున్నారా నిజం చెప్పండి మేఘన గారు యాక్చువల్లీ సినిమాకి ముందు తెలీదు ఫ్రాంక్లీ తనకి నాకు అసలు పరిచయం లేదు ఆర్ ఫస్ట్ మీటింగ్ వాజ్ సినిమా ఓన్లీ సినిమాతోనే పరిచయం అయింది అండ్ ఫస్ట్ మా సినిమా వర్క్ షాప్లో కలిసాము అండ్ అప్పుడు కూడా వివర్ లైక్ నార్మల్ అంటే అంత తెలీదు అనమాట బికాస్ ఐ వాజ్ లిటిల్ స్కేర్డ్ బికాస్ కొనిదల హీరో కదా సో నాకు కొంచెం ఆ నర్వస్నెస్ ఉండే ఓకే ఆ పేపర్ చదివేసి ఆ డైలాగ్ చూసేసుకుని అక్కడి వరకే ఉండేది అనమాట సో ఐ వాజ్ లిటిల్ నర్వస్ విత్ దాట్ లేటర్ నాకు సినిమా షూటింగ్ టైంలో ఇవన్నీ యునో వెన్ ఐ కేమ్ టు నో అబౌట్ హిమ్ మంచి ఫ్రెండ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఓకే అలా వెళ్ళింది సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్ ఓకే ఫస్ట్ ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు ప్రపోజ్ అంటే ఏం లేదు అలా సడన్ గా అనుకున్నాం అంతే మీకు ఎలా చూసిన అర్థమైపోయింది అంటే ఒకరికొకరు ఇష్టపడుతున్నాం అనేది అర్థమైపోయింది ఇంకా అర్థమైంది ఎలా అండి మనం సినిమాలో వచ్చినప్పుడు మీకు ఆటో గట్టిగా కొట్టుకుంటుందా ఫస్ట్ టైం కొట్టుకోలేదు తర్వాత తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఎలా అంటే ఫస్ట్ టైం చూసిన అంటే నేను నార్మల్ ఓకే ఒక యాక్ట్రెస్ అనే థాట్ లోనే ఉన్నాను బట్ ట్రావెల్ అయిన తర్వాత అనిపించింది ఓకే ఏదో కనెక్షన్ ఉంది అని ఒక పాజిటివ్ ఫీల్ అనమాట సపోజ్ షూటింగ్ సినిమాలో మగధీరాలో కాజల్ కను అలా ఏముందా యాక్చువల్లీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ లేదు మా సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వేసేవాళ్ళు మేము వస్తుంటే ఎలా కొద్ది సాంగ్ లో షూట్ చేస్తారు కదా సో యూస్ టు ఫీల్ ద వైబ్రేషన్స్ ఫ్రమ్ ఆర్ సినిమా ఓన్లీ ఓకే సో పవన్ చెప్పారు హార్ట్ చాలా పెద్దగా కొట్టుకుంటుంది నాగార్జున కొట్టుకున్నట్టు బట్ మీకు ఎలా అంటే అలా ఏమి ప్రపోజల్ లాగా అవ్వలేదండి ఫ్రాంక్లీ తను ప్రపోజ్ కాదు నేను ప్రపోజ్ డైరెక్ట్ గా చేయలేదు ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ అనమాట ఐ డోంట్ నో సో ఇట్స్ జస్ట్ మ్యాజికల్ ఫీలింగ్ ఇంట్లో కూడా ఏంటంటే ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ కావచ్చు మేఘన వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కావచ్చు ఇద్దరు కలిసిపోయారు అలాగా కొంచెం ఈజీగా అయిపోయింది అనమాట కళ్ళతో లవ్ చేసుకున్నారు సెట్ లో ఉన్నప్పుడు అంత ఏమి ఆ థాట్ ఉండేది కాదు నేను తను ఒక యాక్ట్రెస్ గా చూసేవాడిని తను నన్ను ఒక యాక్టర్ గా చూసేది అంతవరకే కానీ ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ నీట్ గా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ హ్యాపీ చేసాము బట్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే మిస్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే మిస్ అవుతున్నా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది అలా బట్ ప్రతి అమ్మాయికి పెళ్ళైన తర్వాత ఎప్పుడన్నా ఓల్డ్ మెమరీస్ గుర్తు తీసుకుంటే అంటే ఓకే నాకు ఇలా ప్రపోజ్ చేసేటి రోజుతో ఇలాంటి ఏం లేవా అంటే యాక్చువల్లీ చాలా మంది కన్నా నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ ఈ లవ్ లైఫ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎవరికైనా జస్ట్ ఒక మెమరీ లా ఉంటుంది కానీ మాకేంటంటే మా లవ్ స్టోరీనే మా సినిమా డేస్ లో వీట్ లో ఒక మంచి ఫ్రెండ్ కింద ట్రావెల్ అవ్వడం అది స్లోగా ఓకే లవ్ అని సెన్స్ లో మూవ్ అవ్వడం సో ఆల్ దోస్ మెమరీస్ నేను కదా ఎవరైనా ప్లే చేయొచ్చు అమెజాన్ ప్రైమ్ లో చూడాలంటే సో దట్స్ ఒప్పేసుకుంటారు 
నాకు రాదండి నేను కొంచెం కొంచెం మీరు చెప్పండి కాదు పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు జరిగాయి ఆడవాళ్ళ గురించి మీరు సింపుల్ గా ఓకే ఎలా ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయింది కాబట్టి అయిపోతే అయిపోయింది కాబట్టి ప్రపోజల్ సపోజ్ యా దిస్ ఇస్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రపోజల్ ఇట్ ఇట్ రావు నాకు నన్ను చూసినప్పుడే చేస్తున్న ఫస్ట్ టైం చూసారు మేఘనా గత్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తే అసలు మాటలు రావు ఓకే ఫర్ యు అండర్స్టాండ్ యా ఆ నో లైక్ ఉన్న నేను ఉండలేను అమ్మాయి ఐ లవ్ యు అమ్మాయి ఓహ్ ఐ లవ్ యు టు అసలు ఫస్ట్ టైం ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హిమ్ టు నీల్ డౌన్ అండ్ డు దిస్ ఓ మై కొన్ని దల ఫ్యామిలీ థాంక్ యు గ్రేట్ గోస్ టు అంత కష్టపడి నీళ్ళు డౌన్ వేసి మీకోసం రోజు ఇచ్చాడు పవన్ గారు అట్లీస్ట్ ఒక చిన్న ముద్దు పెట్టి విఆర్ షై టైప్ పీపుల్ వెరీ మచ్ సో ఇది కూడా లైక్ తన గట్స్ ని బయట పెట్టి ప్రపోజ్ చేశారు యాక్చువల్లీ సో యా ప్రేమతో ఒకటి ఐ లూ దిస్ అలా కాదు దిస్ ఇస్ అన్ ఇంటర్వ్యూ అమ్మ నాకు ఐఎమ్ వెరీ షై పవన్ గారు మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది నేను చాలా ప్రాణంగా చూసుకుంటాను అబ్బా ఇది ఆఫ్ ప్రాణమే కనిపించిందండి ఫుల్ ప్రాణం కనిపించలేదు మాకు షో అండి ఏం కాదండి ఇంటర్వ్యూ అన్నారు ఇంటర్వ్యూలో ముద్దులు పెట్టుకోరా రొమాంటిక్ ఇంటర్వ్యూలో ఉంది ఇది అక్కడ అక్కడ తెరే చేయండి ఆంటీ చూస్తారు సూపర్ ఫస్ట్ మీ ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు మేఘనానే పెళ్లి చేసుకోపోతున్నాను అన్నప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏంటి నాన్నది కానీ బాబాయిలు కానీ డాడీ వాళ్ళు అయితే నేను జనరల్గా నాకు మూవీ వాళ్ళని చేసుకుందాం అనే థాట్లో లేను నేను అసలు ఓకే నాకు అసలు ఆ థాట్ ఉండేది కాదు అండ్ ఎంత కాదన్నా బయట అమ్మాయిని చేసుకోవాలి అనేది నా థాట్ బట్ ఏమో ట్రావెల్ అయిన తర్వాత ఓకే అంటే రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీ అమ్మాయిలన్నా బట్ ఏంటంటే ఏమో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా ఈ ఇంట్లో ఒప్పుకోవచ్చు ఒప్పుకోకపోవచ్చు ఏమో తెలీదు సో అలాగా నాకు చూసిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా నీట్గా అంటే ఓవర్ ఏం లేదనమాట ఓ అంటే ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు నీట్గా ఉండడం అవన్నీ నచ్చి నేను ఫార్వర్డ్ అయ్యాను అవే ఇంట్లో చెప్పి ఫస్ట్ వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు బట్ దాని తర్వాత మెల్లగా తను తీసుకెళ్ళారా తీసుకెళ్ళలేదు నేను ఫస్ట్ ఒప్పించుకున్నాను తర్వాత అప్పుడు అప్పుడు చెప్పి ఇంకా ఓకే అందరం ఓకే అనుకున్న తర్వాత అప్పుడు నెక్స్ట్ వీళ్ళింట్లో కూడా నేనే మాట్లాడాను మాములు వాళ్ళ మదర్తో ఓకే ఆప్షన్ కూడా తనకి ఇవ్వలేదు తనే తనే మాట్లాడి నేను మాట్లాడలేను అని చెప్పింది ఓకే సో నేనే మాట్లాడాను ఆవిడ కూడా ఇంకా ఓకే అన్నట్టు ఇంకా చిరంజీవి గారికి చెప్పారు కదా తర్వాత ఆయన ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే చిరంజీవి గారు కానీ లేదు లేదు అక్కడ వరకు వెళ్ళలేదు ఓన్లీ సురేఖాంటి వరకు చెప్పాము ఫస్ట్ ఓకే ఓకే నా అంతా ఓకే నా అమ్మాయి ఏంటి అంతా ఓకే కదా అన్ని ఓకే కదా అన్నట్టు మాట్లాడుకున్నారు అలా మాట్లాడిన తర్వాత అంతా ఓకే అని అనుకున్న తర్వాత సరే మీకు ఇష్టం ఉంటే ఏమైంది దాంట్లో అన్నట్టు ఇంకా ఫార్వర్డ్ అయింది అంతే సూపర్ ఎండింగ్ మెగా మెగా ఇంట్లో అక్కడ సింగిల్ వచ్చేసిందంటే కథ క్లైమాక్స్ వచ్చినట్టే ఇంకా వీళ్ళ ఇంట్లో కూడా మీరే మాట్లాడేశారు నేనే అడిగాను ఇంకా ప్లస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కొంచెం ఒక మంచి ర్యాప్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయింది సో ఆంటీ వాళ్ళకి కానీ మాకు కానీ సో ఎప్పుడైనా బికాస్ సినిమా ఈవెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మా సినిమాకి సంబంధించిన గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి ఆ ప్రొడ్యూసర్ యూస్ టు ప్లాన్ సమ్ మీటింగ్స్ అనమాట అందరూ ఫ్యామిలీతో పాటు సో అలాంటప్పుడు కలిసే టైంలో అందరం మాట్లాడుకోవడం సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి మా ఫ్యామిలీకి ఒక మంచి ర్యాప్ బిల్డ్ అయింది సో అదొక ప్లస్ పాయింట్ అయింది ఇది మాట్లాడే టైంలో సో కాబట్టి దేవర్ బట్ మేఘనా గారు అంటే తను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అన్నప్పుడు మీ మైండ్లో రెండు రన్ అయ్యి ఉంటాయి నాకు తెలిసి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు ప్రూవ్డ్ యాంకర్ అగైన్ మీరు ఇప్పుడు యాక్ట్రెస్గా కూడా మూవ్ అవుతున్నారు అండ్ ఇంకొకటి మెగా కోడలు అది పెద్ద బాధ్యత ఇంకా ఇది 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 రెండు బ్యాలెన్స్ చేయాలి రేపు అది కాదు అనుకుంటే ఇది వదిలేసుకొని మెగా కోడలుగానే మీరు సొసైటీలో ఉండాలి ఏమనిపించింది ఫస్ట్ అసలుకి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్లీ నా ఫీల్డ్ వరకు యాంకరింగ్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాను అండ్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా యాంకరింగ్ అంటేనే ఇష్టము అండ్ లైక్ వైజ్ నాకు హీరోయిన్ అంటే కూడా ఇష్టం ఆ ఫీల్డ్ కూడా నేను ట్రై చేయాలి అని ఉండేది ఫస్ట్ నుంచి కూడా సో యాంకరింగ్ షోస్ చేస్తూనే నాకు హీరోయిన్గా సినిమా ట్రై చేస్తున్న టైంలో 
వచ్చాయి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి బట్ ఐ వాజ్ వెరీ చూజీ అనమాట కొంచెం సెలెక్టెడ్గా మంచి సబ్జెక్ట్ అయితే చేద్దామని సో ఆ ప్రాసెస్లో నాకు మా సినిమా గురించి తెలిసింది సో వాళ్ళు అప్రోచ్ అయ్యారు ఇలా తెలుగమ్మాయి తీసుకున్న ఓకే నన్ను సో దాని తర్వాత నాకు పవన్ పరిచయం అయ్యారు సో దీని తర్వాత వీ హ్యాడ్ ఆ రిలేషన్షిప్ స్టార్ట్ అయింది కదా సో ఆ టైంలో అంటే మేము ఫ్రెండ్స్గా ఉండే టైంలోనే పవన్ చాలాసార్లు చెప్పేవారు అనమాట అంటే ఎప్పుడైనా వెన్ ఐ మ్యారీ సంబడి హీరోయిన్ అవ్వకూడదు డెఫినెట్గా తను ఒక బయట అమ్మాయిని నేను చేసుకోవాలి హీస్ ఓన్ థాట్ ప్రాసెస్ వీ ఆర్ నాట్ ఇన్ లవ్ అట్ దట్ టైం సో తన ఓన్గా తన థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి తన ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి సో అలా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అవి చెప్పినప్పుడు సమ్ హౌ దట్ మేడ్ మీ థింక్ లైక్ ఓకే నేను యాంకరింగ్ చేస్తేనే బెటర్ ఏమో నేను హీరోయిన్గా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఎనీ మోర్ అనేది నేను ఓన్గా తీసుకున్న స్టాండ్ అనమాట సో హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ హీ వాంటెడ్ మీ టు డూ అంటే నీ ప్యాషన్ కాబట్టి నువ్వు చేయి ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ గో హెడ్ విత్ ఇట్ హీఈస్ వెరీ సపోర్టివ్ బట్ నాకేంటంటే తన ఫీలింగ్స్ తెలుసు కదా సో తన ఓపెన్ అవ్వకపోయినా నాకు మనసులో అనిపించి ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ ఐ వాజ్ లైక్ స్ట్రిక్ట్లీ ఐ వాంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ యాంకరింగ్ అని ఇంట్లో కూడా చెప్పాను అండ్ ఐ వాజ్ టోటలీ ఇన్ టు యాంకరింగ్ ఇప్పటికీ కూడా దేర్ ఆర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ నాకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ వెబ్ సిరీసెస్ కానీ పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ నుంచి లీడ్స్గా అడుగుతూ ఉంటారు బట్ నాకేంటంటే కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని చేయలేను అనమాట అంటే ఎక్కువ యూనో రొమాంటిక్గా యాక్ట్ చేయలేను అండ్ తెలుగమ్మాయి ఉండి నా డ్రెస్సింగ్ కొంచెం పర్టికులర్ ఈ బౌండరీస్ అన్నీ ఉంటాయి సో అవి కాకుండా ఏమైనా మంచి ఛాలెంజింగ్ రోల్స్ వస్తే ఐ వాంట్ టు డూ సో దట్స్ మై థింగ్ అనమాట అందుకని ఐ వాజ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఇఫ్ సంథింగ్ ఆఫ్ సచ్ సార్ట్ కమ్స్ అప్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ అండ్ ఎలాగో నా యాంకరింగ్ ఉంది కాబట్టి ఐ వాంట్ టు బ్యాలెన్స్ దీస్ టూ సో దట్ విల్ బి అందరికీ హ్యాపీ నాకు హ్యాపీ అండ్ ఐ కెన్ ఎంజాయ్ మై ఫీల్డ్ అన్నట్టు బట్ మెగా కోడల్ అనేది భయం అనిపించలేదు ఇట్ ఈస్ ఎందుకంటే చాలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మిస్డ్ ఇట్ ఐ మిస్డ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ yes it's a very big responsibility and adi ane tappadanta naaku oka okay this is vibration ah uh, na shoulder meeda idu undi anedi compulsory ga untundi and uh, he also cross checked me like uh, what is me and nenu ela untanu anni check cheskunna tarvata he was okay with me pavan kuda so i wanted to uh, our responsibility na alane continue cheyali and i wanted to make sure that everybody is okay with that okay pedda family and bayam anipichaledu ikkada it is bayam untundi yeah definitely definitely untundi yeah so, but it's a sweet responsibility it's a humble responsibility anyway so mm. and then i was enjoying with that okay yeah but meekaithe undi kada gettiga megana garu aithe tappakunda ma family lo andarki set avutundi sari povutundi kalisi povutundi nenu first thinne okay an anukunnadu kuda entante first movie ma movie appudu audition time lo నేను ఎక్స్పోజింగ్ ఎక్కువ చేయను నాకు ఇక్కడ వరకు డ్రెస్సులు ఉండాలి లేకపోతే ఇలా ఉండాలి ఈ టైప్లో మాట్లాడేసరికి నాకు కూడా అంటే అంటే ఇది ఒక యాడ్ ఆన్లో అయ్యింది అనమాట నాకు ఇన్ని రోజులు అంటే జనరల్గా ఏంటంటే కొంచెం ఇంతకుముందు హీరోయిన్గా చేసినా కానీ కొంచెం ఆలోచించేవాడినేమో బట్ ఫస్ట్ మూవీ నాతోనే చేయడం మళ్ళీ ఇలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్లో తన మూవీ యాక్సెప్ట్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా నాకు ఎప్పుడైతే లవ్ అనుకున్న టైంలో ఈజీ అయ్యింది ఓకే ఇవన్నీ ఒక ఒక మీటర్ పెట్టుకుని ఈ దీంట్లోనే ఉండాలి అని పెట్టుకోవడం ఇవన్నీ నాకు నచ్చి ఇంకా సరే ఓకే నైస్ అని చెప్పి ఇంకా ఫార్వర్డ్ అయ్యాను సూపర్ అందుకనే ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఎక్కడ చూసినా మీ ఫొటోసే వైరల్ అయిపోయాయి మేము మేము అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు మేము మామూలుగా ఏమనుకున్నాం అంటే సెలబ్రిటీస్ ఏవి ఏమన్నా జరిగినప్పుడు చిన్న చిన్నగా ఒక రెండు మూడు ఛానల్స్ ఏవో పెడతా ఉంటారు అలా వస్తుందేమో అని అనుకున్నాం మేము బట్ చూస్తే మేమే షాక్ అయ్యాం ఏంటి పెడతానే ఉన్నారు వస్తానే ఉన్నాయి వస్తానే ఉన్నాయి ఇన్నీ ఎంగేజ్మెంట్ డేట్ కూడా ఇట్ వాస్ సో సడన్ ఇట్ వాస్ నాట్ అట్ ఆల్ ప్లాన్ ఒక వన్ వీక్ ముందు అనుకున్నాం ఇట్ వాస్ సో క్విక్ బికాస్ ముహూర్తాలు బాగున్నాయి అండ్ ఆగస్ట్ ఈజ్ అ గుడ్ టైమ్ అని చెప్పి ఫ్యామిలీస్ అనుకున్నారు టైంలో టక 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 అయిపోయింది విల్స్ నో ప్లాన్ నథింగ్ బట్ ఇట్ వెంట్ రియలీ వెల్ సూపర్ చిరంజీవి గారు అటెండ్ అవ్వలో పేరు కానీ ఎవరు ఈ కొన్ని పవన్ తేజ్ అనేది బాగా సచింగ్ ఎక్కువైపోయింది ఏంటి ఎలా ఆ ఫ్యామిలీకి మీకు చిరంజీవి గారు అన్న తమ్ముల పిల్లలు అండి అంటే వెంకట్రావు గారి వెంకట్రావు గారి ఓన్ బ్రదర్ మా తాతయ్య గారు 
ఓకే ఓ నన్న తమ్ముళ్ళ పిల్లలు అనమాట ఇప్పుడు చరణన్న వర్ణన్న ఎలాగా అన్న తమ్ములు అలా చిరంజీవి గారు మా డాడీ ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళ పిల్లలు డాడీ ఇండస్ట్రీలో లేకపోవడం వల్ల అది తెలియట్లేదు అంతే నాకు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం డాడీకి ఇండస్ట్రీ అంటే అంత ఏమి ఉండదు అనమాట ఆ బాబాయిని చూసి ఓకే హ్యాపీ ఓకే చిరంజీవి బాబాయిని చూసుకోవడం ఆ సూపర్ ఈయన అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ చెప్తే ఆయనకి ఇండస్ట్రీ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు కానీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చూసి నేను కూడా మంచి యాక్టర్ అవ్వాలి అని చెప్పి అలా అయ్యి ఈరోజు ఒక యాక్టర్ గా ట్రై చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఓకే అంటే మీ నేమ్ లో ఇద్దరు వచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు ఇటు పక్క రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు వరుణ్ తేజ్ గారు ఈ నేమ్ ఎవరిది చూస్ చేసి పెట్టాలని చిరంజీవి గారు ఫాదర్ పెట్టారండి నాకు చిన్నప్పుడే అంటే వే నార్మల్ గా మా తాతయ్య గారు ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు నేను పుట్టేసరికి సో చిరంజీవి గారు ఫాదర్ దగ్గర తీసుకెళ్లి పేరు పెట్టమంటే ఆయన పవన్ తేజ్ అని చెప్పి ఏవో బుక్స్ చూసి అలా ఆయన పెట్టిన నేమ్ అనమాట సైడ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అటు సైడ్ రామ్ పెద్దగా రామ్ చరణ్ చరణ్ నా పెద్దోళ్ళు అందరు పెద్దోళ్ళు వైష్ణవ్ ఒకడు నాకన్న చిన్న వైష్ణవ్ నిహారి ఒకరు వీళ్ళిద్దరూ నాకన్న చిన్న మిగతా వాళ్ళందరూ ఎలా ఉంటుంది కజిన్స్ మధ్య బాండింగ్ లైక్ వరుణ్ తేజ్ రామ్ చరణ్ తేజ్ అదే చింతాదయ్య గారు పెట్టారు కదా ఇంకా అలా పెడుతూ నాకు కూడా అలానే పెట్టారు అనమాట ఇంకా పవన్ తేజ్ అని చెప్పి ఆయన యాడ్ చేసుకున్న నేమ్ అనమాట ఆయన యాడ్ చేసింది చరణన్న కావచ్చు అందరూ అంటే వాళ్ళందరికీ ఏంటంటే నేను చిరంజీవి కొడుకుని ఈ టైప్ లో ఏవి ఉండవు చరణన్న అయితే నాకు అరే ఏంటి ఇంత మంచి వ్యక్తి అంటే పేరెంట్స్ ని చూసి అర్థమైపోతుంది అండి ఇప్పుడు చిరంజీవి బాబు కావచ్చు సురేఖాంటి కావచ్చు ఇద్దరు ది బెస్ట్ పర్సన్స్ అనమాట వాళ్ళ కొడుకు యాజ్ టీజ్ ఆలలానే ఉన్నారు ఆయన కూడా అంటే వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడినా కానీ ఏదన్నా సపోజ్ పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి డైరెక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే ప్రొడ్యూసర్ కావచ్చు చరణాన్ని పక్కన ఉంటే వీడు మా కజిన్ మీ మూవీస్ లేదని ఉంటే అంటే అసలు అవసరం లేదు ఆయన చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ అలా నన్ను రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఎనీథింగ్ బా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు మా డాడీ వాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఆయన చరణన్న కావచ్చు అందరూ వైష్ణవ్ కావచ్చు వర్ణన్న కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరు అందరూ చాలా బాగా మాట్లాడుతారు తేజ్ అన్న అందరూ అంటే గ్రౌండెడ్ ఉంటారు అందరూ అది వాళ్ళ ఫస్ట్ బెస్ట్ థింగ్ చిరంజీవి గారి దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్న ది బెస్ట్ అంటే ఏమని చెప్తారు ఆయన దగ్గర నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చండి కానీ ఆయన ఫుల్ డెడికేటెడ్ పర్సన్ అండి అంటే ఒక ఒక సినిమా అంటే ఇంకా ఆయనకి ప్రాణం నేను మాక్సిమం అలా ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను నా నా లెవెల్లో నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఆయన వరకు రీచ్ అవుతాం అవ్వాలని తెలియదు కానీ నా రేంజ్లో అయితే నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాను ఆయన అయితే డెడికేటెడ్ పర్సన్ నేను కల్లారా చాలా షూటింగ్స్ చూస్తూ ఉంటాను బాబాయ్వి ఆయన ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు ఇప్పటికీ ఈ ఏజ్లో కూడా ఇప్పుడు మొన్న ఆచార్య షూటింగ్ జరిగింది ఫుల్ చలి బయట ఆయన క్యారవాన్ ఉంది ఆయన షార్ట్ లేదు కానీ అక్కడ సెట్లో కూర్చుని ఉంటున్నారు ఆయన అక్కడ అంటే సాల్వా కప్పుకుని అక్కడ కూర్చుని ఉంటారు కానీ ఆయన క్యారవాన్లోకి వెళ్ళరు అంటే అంత డెడికేటెడ్గా టైం ఒకటి చెప్పారంటే ఆ టైం కన్నా ముందు ఉంటారు ఓకే అవి నేర్చుకోవాలి ఒకసారి సెట్కి వచ్చామంటే అదే ఫోకస్లో ఉంటారు వేరే ఏమి ఉండవు ఇంకా అదే చేశారు కదా మీరు కూడా చేశాను చేశాను సో అంత ప్యాషనేటెడ్గా అలా ఉంటారు లిటరలీ నేనైతే దేవుళ్ళ ఫీల్ అవుతాయండి ఓకే ఆయన ఎదురుగా నుంచి నేను మాట్లాడలేను ఎక్కువ ఓకే నేనేం మాట్లాడను సైలెంట్ గా ఆయన ఏదన్నా అడిగితే చెప్పడం తప్పితే నేనైతే ఎక్కువ మాట్లాడను ఓకే మరోవరు మీరు బాబాయ్ కన్నా కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ అని విన్నా ఎవరండి చిరంజీవి గారికి నేను నాకు ప్రాణం అండి ఆయన అంటే ఆయన బాబాయ్ బాబాయ్ కన్నా ఐఎమ్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మెగాస్టర్ ఓకే నేను ఎప్పుడు అలానే చూస్తాను ఆయన్ని ఒక దేవుళ్ళ చూస్తాను చిరంజీవి గారిలో మీకు నచ్చే క్వాలిటీ ఏంటి మేఘన గారు నచ్చని క్వాలిటీ ఏదైనా ఉంటే అడగండి అసలు ఆయన గురించి లైక్ డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు ఫస్ట్ నుంచి ఓకే డై హార్ట్ ఫ్యాన్ ఇప్పుడు మావయ్య అయిపోతున్నారు ఇవన్నీ కొంచెం చాలా చాలా యూనో మీరు అన్నట్టుగా ఒక బాధ్యత లాగా అనిపిస్తుంది సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రియలీ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు అండి హూ డజంట్ ఐ మీన్ ఆయన ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నాకు తెలిసి సో ఆయన అంటే అసలు పిచ్చి ఆయన సినిమాలు కానీ అండ్ హిస్ లైక్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అంటే కష్టపడి పైకి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి ఆయనే ఇన్స్పిరేషన్ సో అలాగా హీస్ రియలీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ సో దర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ వీ లైక్ సంథింగ్ అబౌట్ హిమ్ ఇట్స్ లైక్ దర్ ఇస్ నథింగ్ టు డిస్లైక్ అబౌట్ హిమ్ అంతే ఓకే అండ్ చాలా మంది యూత్
నేను ఎక్కువగా ఆయనకి ప్రజలంటే బా అంటే ఏదో చెయ్యాలి సొసైటీకి ఏదో చేద్దాం అన్నట్టు ఉండే టైప్ అనమాట కళ్యాణ్ బాబు ఆయన ఫస్ట్ నుంచి డాడీ వాళ్ళు కూడా చెప్తా ఉంటారు కళ్యాణ్ బాబుకి అసలు మనీ అంటే అంత ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు జనాలకి ఏదో చెయ్యాలి అన్నట్టు ఇలా ఉండే ఎక్కువ పర్సన్ కళ్యాణ్ బాబు అలా మేము కూడా ఒక మాకు వచ్చిన దాంట్లో ఒక కొంచెం కొంచెం ఇలా జనాలకి ఏదైనా హెల్ప్ చేసే రేంజ్లో ఉంటే చాలు అనుకుంటున్నారా బాబాయ్ నెక్స్ట్ సీఎం అవుతారని అవ్వాలి అవుతారు నాకైతే హోప్ ఉంది జనాల్లో ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ వస్తే కంపల్సరీ సీఎం ఈయనే అవుతారు కళ్యాణ్ గారు సూపర్ బట్ బిఫోర్ మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ ఏదో ఒక సినిమాకి హోస్టింగ్ చేసి ఉంటారు కదా మీరు మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న హీరోస్ లైక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హీరోస్ నేను యాక్చువల్లీ మా సినిమా కంటే ముందు యాజ్ యూ నో లైక్ చరణ్ గారికి చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అది తెలిసిందే అందరికి ఓకే చరణ్ గారికి చాలా పిచ్చి ఫ్యాన్ అనమాట సో చిరుత మూవీ నుంచి చరణ్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్ చిరుత రిలీజ్ అయ్యే టైంకి ఐ వాజ్ ఇన్ మై స్కూలింగ్ అనమాట సెవెంత్ స్టాండర్డ్ సంథింగ్ చదువుతున్నాను అండ్ పేపర్ కట్టింగ్స్ చాలా వచ్చేవి పేపర్స్లో ఇట్స్ చిరుత హిస్ పోస్టర్స్ మగధీర ఇవన్నీ పెట్టుకొని మా స్కూల్లో దేర్ యూస్ టు బి అ బిగ్ చార్ట్ బుక్ సో అది స్కూల్కి కాకుండా ఫ్యాన్ బుక్ లాగా వాడింది అండి దాన్ని సో దేర్ యూస్ టు బి వైట్ పేజెస్ వాటిలో అంతా కట్ చేసి ఆయన పోస్టర్స్ అనిపించుకొని అన్ని పోస్టర్స్ ప్రతి పేజ్లో బుక్ అంతా ఆ పోస్టర్స్ ఉండేవి ఇట్ యూస్ టు బి చరణ్ గారి బుక్ అది ఓకే ఇంకా మొత్తం అయింది అది పెట్టుకొని బ్యాగ్లో ఇద్దరు స్కూల్కి వెళ్ళడం రావడం అందరికీ చూపించుకోవడం సో దిస్ యూస్ టు బి మై ఫ్యాన్ ఇజ్ ఇంకా క్లాస్ అవుతుంటే లాస్ట్ మెంచ్లో కూర్చొని అలా చూసుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఒక రోజు దొరికేసాను టీచర్ కి ఏం జరుగుతుంది అక్కడ బ్యాక్ బెంచ్ లో అని చెప్పి నిల్చోబెట్టారు తీసుకుని ఏంటదంటే అంటే చూసేసారు మొత్తానికి ఓకే అని చెప్పి తీసేసుకున్నారు ప్రిన్సిపల్ అయిపోయింది ఇంకా అప్పటి నుంచి నాకు బుక్ ఇవ్వలేదు ఓ మై గాడ్ నేను అనుకున్నాను ఇప్పుడైనా చూపిద్దాం చరణ్ గారు చూడండి ఎంత పెద్ద ఫ్యాన్ ఇప్పుడైతే ఇంకా బాగుంటుంది అవును చాలా షోలు చేశారు కదా మీరు ఐ మెట్ చరణ్ గారు ఎట్ ఎట్ అన్ ఈవెంట్ రూజట్ ఈవెంట్ లో ఐ వాస్ హోస్టింగ్ ది షో సో రూజట్ ఎయిర్లైన్స్ కి హీ హ్యావ్ కమ్ యాజ్ గెస్ట్ ఆ రోజు ఇట్ వాజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సో ఐ అన్ రావడం అండ్ ఇట్ ఇస్ అ షాక్ ఫర్ మీ బికాస్ ఐ వాజ్ నాట్ ప్రిపేర్ ఫర్ దట్ మూమెంట్ ఆయన నేను కలుస్తాన్ని ఆ మూమెంట్ లో అనుకోలేదు అండ్ ఇట్ వాస్ సో సడన్ so i know acharu and uh, he was very simple he was sitting and i was the only one on stage i have to host i have to do everything over there okay anta nene plan cheya i just much pointer mot ha i was little blank <laughs> <True Jay. laughs> so i was like okay two second pause i poi okay uh, fine and jeppe i i came up with that and i have hosted so hmm. in stage me vachi malli personally you did a nice job and cheppi సెల్ఫీ అడిగితే ఆయనే కెమెరా పట్టుకుని హీ క్లిక్ సెల్ఫీస్ ఫర్ మీ అండ్ హీ వాస్ దాట్ స్వీట్ పర్సన్ ఏ నో ప్రాబ్లం పెళ్లి కావాల్సిన పిక్స్ తీసుకోవచ్చు మనం అక్కడ అదే అదే యా సో నిజంగా రామ్ చరణ్ గారు ఫ్యాన్ కాబట్టి పవన్ గారికి యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు చెప్పండి అయ్యో సి ఎంత ఫ్యాన్ ఏదో మొన్న మాకు ఆ కనెక్షన్ అలే చిరంజీవి గారికి ఫ్యాన్ అయ్యో కాదు పవన్ గారికి ఏదో చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు లేదు లేదు ఆయనకి చెప్పాను నేను ఫస్ట్ నాకు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ నుంచి అన్ని హీ నోస్ అంత తెలుసు ఓకే మంచి మంచి షో హోస్టింగ్ చేశారు కదా మెగన గారు మీరు ఎందుకని మధ్యలో కొంచెం అంటే సినిమాలు కొద్దామని ఆపేశారా అంటే రచ్చిపోదాం బ్రదర్ యా రచ్చిపోదాం బ్రదర్ తర్వాత ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ అ హోస్టింగ్ షో అగైన్ సో మళ్ళీ నేను ఒక మంచి హోస్టింగ్ షో గురించి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట సో దట్స్ హౌ ఐఎమ్ Uh, looking for right now mm. ante opportunities vastunay like i said films and the web series everything was coming up but i was choosing hosting abati anyways i have this um, so outdoor i'll do uh, events as well so avi kaakuna television paranga aithe anchoring show ki aithe nen chustunanu so i was looking for that opportunity appudu tin mi family lo koste iddar competitive ayipothar hosting niharika last time hosting chesi actress వాళ్ళకి <laughs> 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 అవునా 
ఓకే ఎందుకంటే కొంచెం వి హ్యావ్ టు బి లిటిల్ స్పాంటేనియస్ అండ్ మీరు అన్నట్టుగా సడన్ గా చరణ్ గారు ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు పాజ్ అవకుండా ఉండాలి ఇప్పుడు అంటే కష్టంగా ఉంటాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్ వాస్ ద నైస్ థింగ్ అండ్ దట్ ఏముందిలే మీరు హోస్టింగ్ చేస్తున్నా గాని జానీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు రేణు దేశయ్య గారు అప్పుడు చేసినట్టు మీ ఇద్దరు కూడా ఒక సినిమా చేయొచ్చు యా 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 అంత అంటే యా ఎనీవేస్ హ్యాపీ అంతే సో బట్ పవన్ గారు మీరు ఎక్కడ కూడా ఫస్ట్ నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ కొన్ని దిల అనే ఫ్యామిలీని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుని ఇండస్ట్రీలో పైకి వచ్చింది ఏం లేదు మీ అంతటి ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే చిరంజీవి గారు ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చే ప్రతి హీరోని కూడా లాంచ్ చేశారు ఫ్రమ్ డే వన్ నుంచి కూడా ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ పవన్ గారికి అది ఇష్టం లేక లేకపోతే అలా ఏం లేదు సుసక్తిగా పైకి రావాలని ఉందా అంటే జనరల్ గా ఓన్ గా రావాలి అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ చిరంజీవి బాబుతో కూడా మాట్లాడినప్పుడు చెప్పాను ఏంటి నీ గోల్ ఏమవుదాం అనుకుంటున్నావు మన వాళ్ళందరూ హీరోస్ ఏంటి నువ్వు అంటే నేను చెప్పాను అనమాట యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే అతను తీసి థింగ్ ఏం కాదు నీకు ఎవరో చెప్పుంటారు మీ బాబాయ్ చిరంజీవి నువ్వు వెళ్ళి అడుగు అయిపోతావు నువ్వు కూడా పెద్ద స్టార్ అని అంటారు కానీ అంత ఈజీ కాదు సినిమా ఫీల్డ్ అనేది చాలా కష్టపడాలి దానికంటూ ఒక ప్యాషన్ ఉండాలి అప్పుడే సినిమాల్లో నిలబడతారు ఎంతమందిని చూసాము అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇలా ఒక వన్ అవర్ అలా మాట్లాడారు ఆయన నేను చెప్పడం ఆయన చెప్పాను నాకు ఆర్టిస్ట్గా అవ్వాలని ఉంది నాట్ ఓన్లీ హీరో హీరో ఒక్కటే అని కాదండి నాకు ఒక ఆర్టిస్ట్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఇటు హీరోగా చేయాలి ఇటు మిగతా నేను దేనికి సూట్ అవుతాను ఒక నెగిటివ్ రోల్లో నెగిటివ్ విలన్గా చేయాలి ఇలా అలా అనుకుంటూ ఆయన చెప్పాను ఆయన కూడా ఓకే నైస్ ఆల్ ది బెస్ట్ అని చెప్పారు అంత ఓకే నేనేంటంటే నా ఓన్గా నేను ట్రయల్స్ స్టార్ట్ చేసి అలా అలా ముందుకు వెళ్తా ఉన్నాను ఆయన మూవీస్లో కూడా మంచి రోల్స్ ఏమన్నా ఆయనకు అనిపిస్తే ఆయన చెప్పడం ఇలా జరిగాయి మ్యాక్సిమం ఆచార్యాలు కావచ్చు వీటిల్లో నెక్స్ట్ గాడ్ ఫాదర్లో కూడా చేస్తున్నాను ఆయన కనిపించి ఇది వీడు సూట్ అవుతాడు లేకపోతే ఇది బాగుంటుంది కొంచెం రికగ్నేషన్ వస్తుంది అని అనిపించినవి చిరంజీవి బాబే చెప్తా ఉంటాను డైరెక్టర్స్కి చెప్తారు నేను వెళ్ళి డైరెక్టర్ ఆయన కలిసి ఆడిషన్ ఇవ్వడం ఇలా చేస్తా ఉంటాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం చెప్పరా పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన మూవీస్లో ఏమన్నా మూవీస్ అంటే ఆయన ఒకటే అంటారు నీలో టాలెంట్ ఉంటే ఎవడ ఆపలేడు ఓకే ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వే పైకి వస్తావు అని చెప్పాను అంటారు నీకు ఎవరు సపోర్ట్ అవసరం లేదు నీలో టాలెంట్ ఉంటే నువ్వే పైకి వస్తావు అంటారు ఆయన అంటే అదే అంటారు ఓకే ఈ కథలు పాత్రలు అది ఉంది కదా సినిమా ఇది యాక్చువల్గా అంటే చిరంజీవి గారికి చెప్పారా మీరు నేను చెప్పాను స్టోరీ చెప్పలేదు ఫస్ట్ ఆయన ఫస్ట్ టైం నేను అన్నప్పుడు అడిగినప్పుడు కూడా అన్నారు ఏమైనా స్టోరీస్ ఉంటే నాకు తీసుకురా నేను వింటాను ఒకసారి అని అన్నారు బట్ ఇదేంటంటే అన్ని సడన్ సడన్గా అయ్యి అలా ఫార్వర్డ్ అయింది ఆ టైంలో లేకపోవడం బాబాయ్ ఇక్కడ లేకపోవడం అలా జరిగింది నేను అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్లో ఉన్నట్టున్నారు ఇంకా నేను సరే ఫార్వర్డ్ అవుదాము అన్నట్టు కానీ చెప్పడం అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాము ఇట్లా ఒక మూవీ ఉందండి ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఇదైతే ఇచ్చాము యా ఓకే నైస్ హ్యాపీ అని చెప్పి చేయండి చేయమని చెప్పి ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఫార్వర్డ్ అయింది ఓకే ఎక్కువ తనలో ఎవరి మేనరీస్ ఎక్కువ వస్తుంది యాక్టింగ్ చేసేటప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారా చిరంజీవి గారా నాగబాబు గారా నాకైతే బాబాయిలు కదా ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తారు సేమ్ బ్లడ్ ఉంటుంది తనకి చాలా మంది చెప్తారంట చిరంజీవి గారు కొంచెం కనిపిస్తూ ఉంటారు కొన్ని షేడ్స్ లో యాక్టింగ్ లో కావచ్చు మ్యానరిజం లో కావచ్చు అని నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది అండ్ నాకు చరణ్ ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది అవునా వెరీ మచ్ కొంచెం డీప్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే అనిపిస్తుంది యా యాక్టింగ్ లో సడన్ గా కొన్నిసార్లు మాట్లాడుతున్నప్పుడు హీల్ బి థింకింగ్ అండ్ ఏదో అలా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఐ సడన్లీ సి చరణ్ ఇన్ హిమ్ ఏంటి ఇలా చరణ్ లా కనిపిస్తున్నాడు ఏంటి నాకు అని అనిపిస్తుంది ఫ్రమ్ ద సినిమా ఓన్లీ ఐ ఫెల్ట్ మీరు ఎక్కువ ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు తీసుకుంటారు ఫ్యామిలీలో ఏ బాబా ఆయన తీసుకుంటారు చిరంజీవి గారు చిరంజీవి గారు నాకు ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఇంకా పీక్స్ ఎందుకంటే ఆయన తర్వాతే కదండి ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన్ని చూస్తూ అంటే ఏదో డైరెక్ట్గా చూసినప్పుడు ఏదో నాకు ఏదో ఒక సింహాన్ని చూసినట్టు ఆ ఫీల్ వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ కూర్చున్నారంటే ఇక్కడ వరకు ఆ వైబ్రేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అవునా ఆ ఫీల్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది అది ఏమో గాడ్స్ క్రేజ్ అది నేను ఆ ఫ్యామిలీలో పుట్టి ఆయన బాబాయ్ అని పిలువ పిలిచే ఏమంటారు అదృష్టం అదృష్టం నాకు ఇచ్చారు ఆ దేవుడు అది చాలా నాకు అంతే కదా ఒక్క ఆయన కష్టపడి వస్తే ఎంతమంది వెనక ఆ రెడ్ కార్డ్ పిట్ మీద నడుచుకుంటూ వచ్చారు చూస్తూనే
సెల్ఫ్ అంత ఏం చెప్పుకోరు ముఖ్యంగా ఆడవాళ్ళ విషయానికి వస్తే రీసెంట్గా కూడా చిరంజీవి బ్లడ్ బ్యాంక్లో చెప్పారు అనమాట ఈ ఇల్లు ఇంత హ్యాపీగా వెళ్తుందంటే దీనికి మెయిన్ రీజన్ సురేఖ గారు అని ఎందుకు పవన్ గారు లైఫ్లో కీ రోజు పోషించారు ఆమె నాగబాబు గారు అండ్ రామ్ చరణ్ గారు అంటే ప్రతి ఒక్కదానికి కూడా ఈవెన్ దో సిస్టర్స్ వాళ్ళ సిస్టర్స్ ఇద్దరు కూడా విజయ దుర్గా గారు ఐ థింక్ మాధవి గారు అండ్ మొన్న రాఖీ పండగప్పుడు కూడా మీరు తొందరగా కానిచ్చండి లేట్ అవుతుంది మనం గిఫ్ట్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని కూడా ఇద్దరికి ల్యాండ్ కూడా గిఫ్ట్గా ఇప్పించారు అండ్ నాయనం గారికి ఐ ఆపరేషన్ టైంలో కూడా ఆ వైజాగ్ వెళ్ళి ఇవన్నీ చాలా షేర్ చేసుకున్నారు ఆమె సురేఖ గారి గురించి ఎస్పెషల్లీ సురేఖ గారు మీరు డైరెక్ట్గా చూస్తారు కాబట్టి ఫ్యామిలీ గురించి కానీ ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ కానీ అండ్ వ్యక్తికి ఎలా అంటే గౌరవం ఇవ్వాలి ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఆమె దగ్గర ఆ క్వాలిటీస్ మా అందరికి తెలియదు చాలా క్యూరియాసిటీ ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలి నా సురేఖ సురేఖ అంటే చిరంజీవి బాబాయ్ చిరంజీవి చిరంజీవి గారు ఎంత అదృష్టవంతులు తెలియదు కానీ మేమైతే అదృష్టవంతులు ఆవిడ ఈ ఫ్యామిలీలో ఉండడం ఆయనకి ఎంత అదృష్టం ఏమో నాకే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే చిరంజీవి బాబు అందరికీ దొరకరు ఆయన బిజీ స్కెడ్యూల్స్ చాలామంది మీటింగ్స్తో ఇలా ఉంటాయి సో మిగతా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే కరెక్ట్ పర్సన్ వైఫ్ జనరల్గా ఎవరి ఇంట్లో అయినా వైఫ్ ఆర్ మదర్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు చిన్నానమ్మ ఏజ్ ఇది వరకు ఉన్నప్పుడు ఓకే బట్ వైఫ్ అనేవాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా కరెక్ట్గా ఉంటే ఫ్యామిలీ అంతా చాలా బాగుంటుంది అలాగా నేను తింత కూడా చాలా సార్లు అంటాను అవును సురేఖ అంటే ఇన్స్పిరేషన్ నీకు సూపర్ నువ్వు మా సురేఖ అంటే ఇలా ఉంటే చాలా నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు అని అంటాను ఆవిడ ఈరోజు నేను ఈ మాత్రం యాక్టింగ్లో కనపడుతున్నాను ఒక యాక్టర్గా కనపడుతున్నాను ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయంటే చిరంజీవి బాబాయ్కి ఎంత ఐ మీన్ ఆయనది ఎంత అయితే ఉందో దానికన్నా వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ సురేఖ అంటే ఉంటుంది ఓకే ఆంటీ సపోర్ట్ వల్ల నేను కొంచెం ముందు ఫార్వర్డ్ అయ్యాను నేను చెప్పాలంటే లిటరలీ ఇంకా దేవత నేను అసలు చాలా మంచి ఆవిడి ఫ్యామిలీలో ప్రతి కష్టాన్ని తెలుసుకుంటారు ప్రతీది అర్థం చేసుకుంటారు అవసరం లేదు ఆవిడికి ప్రతి ఒక్కరి గురించి కనుక్కొని లేకపోతే ఇప్పుడు మొన్న కోవిడ్ టైంలో మా రిలేటివ్లో మా మామయ్య ఒక ఆయన ఉన్నారు మా డాడీ వాళ్ళ అక్క హస్బెండ్ ఆయనకి సీరియస్గా ఉంటే ఊర్లో సురేఖాంటి కాల్ చేసి చెప్పారనమాట చెప్పిన వెంటనే వెంటనే చిరంజీవి బాబాయ్కి చెప్పడం వితిన్ మినిట్స్లో మళ్ళీ అక్కడికి అంబులెన్స్ పంపించి అక్కడ అరేంజ్ చేయించి అంటే ఇలా వెంటనే వితిన్ అంటే ఇప్పుడు రెస్పాన్స్ వెంటనే ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఆయన హ్యాపీగా ఉన్నారు అదే వన్ డే తర్వాత తర్వాత ఫోన్ చేసి ఏంటండి విషయం ఇలా ఉండదు వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతారు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు అది మాకు అది గాడ్స్ గిఫ్ట్ అనమాట మాకు సురేఖాంటి ఉండడం సూపర్ నాకైతే ఆవిడ అంటే చాలా ప్రాణం చెప్పాలంటే ప్రాణం కాబట్టి మీ ఎంగేజ్మెంట్కి వచ్చి బ్లెస్ చేసింది చూడండి ఆయన కోరిక చిన్న కోరిక మీరు సూర్యకమ్మలాగా ఉండాలి అంతే నిజంగా నాకు పవన్ చెప్తుంటేనే సురేఖ గారి గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలిసాయి అంటే తను నాతో రిలేషన్లోకి వచ్చిన తర్వాత పర్సనలీ అంటే ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు లేకపోతే మాతో ఎలా ఉంటారు సురేఖ గారు ఫ్యామిలీలో ఎలా ఉంటారు అని చెప్పి సో ఇవన్నీ వినేటప్పుడు చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది రియలీ చాలా నేర్చుకోవాలి సురేఖ అంటి దగ్గర నుంచి సురేఖ గారి దగ్గర నుంచి అని రియలీ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ చాలా మందికి బయట వాళ్ళకి కూడా ఇన్స్పైరింగ్ వెరీ మచ్ బట్ ఆమె ఎప్పుడు కెమెరా ముందుకు రాకపోయినా కానీ తన ఏంటి నిజంగా సురేఖ గారు ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ చెప్పాలంటే మా ఎంగేజ్మెంట్ టైంలో షీఈస్ వాకింగ్ అండ్ కమింగ్ ఆవిడ ఫేస్ చూస్తుంటే చాలా గ్లో హ్యాపీనెస్ ఒక పాజిటివిటీ కనిపిస్తుంది సో షీఈస్ దట్ పాజిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్ ఆర్ అంటారు కదా సో అలా షీఈస్ లైక్ దట్ ఓకే మెహర్ రమేష్ గారు సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఆయన చాలా బాగుంటుంది ఆయనతో కూడా ఆయన కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు చిరంజీవి బాబు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి తెలుసు సో రమేష్ బాబాయ్ కూడా ఏంటంటే ఆయన సపోజ్ నేను ఎప్పుడైనా కాల్ చేసి బాబాయ్ నాకు ఇలా ఇక్కడ ఏదైనా రిఫర్ చేయండి ఒక్కసారి చెప్పండి నేను వెళ్ళి కలుస్తాను ఆడిషన్ ఇస్తాను అంటే ఆయన వెంటనే చెప్తారు నేను వెంటనే వెళ్ళి కలవడం ఇలా కూడా జరుగుతాయి సో ఆయన కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు బట్ ఇప్పుడు బోలశంకర్లో ఏంటంటే ఎక్కువ కమీడియన్స్ ఉన్నారనమాట ఆ సినిమాలో మూవీలో ఎక్కువ కమీడియన్స్ ఆయన అన్నారు అరే నీకు సూట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ ఏం లేదురా లేకపోతే పెట్టేవాడిని అని అన్నారు నేను ఇంటికి వెళ్ళి మూవీ చూసుకుని ఒకసారి వేదాళం చూసి ఏమన్నా బాగుంటే చెప్దాం చెప్దాం అన్నట్టు చూసుకున్నాను నాకే అనిపించలేదు ఏది సూట్ అవుతానని అందుకే నేను చెప్పలేదు లేకపోతే చెప్పేవాడు బాబాయ్ నాకు ఈ క్యారెక్టర్ కావాలి ఇది చూడండి నేను కష్టపడతాను బాగా పర్ఫామ్ చేస్తాను అని చెప్పి ఎస్పె
ఏమన్నా మీటింగ్స్ ఉన్నా హీ టాక్స్ టు దెమ్ అండ్ తర్వాత హీల్ డిస్కస్ విత్ మీ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు ఈ స్క్రిప్ట్ అడుగుతున్నారు సో ఇలా ఉంటుందంట నా క్యారెక్టరైజేషన్ సో హీల్ డిస్కస్ విత్ మీ ఎనీ వేస్ బట్ లైక్ వెన్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ సజెస్ట్ సమ్థింగ్ అండ్ హీ విల్ ఆల్సో కన్సిడర్ ఇట్ తను ఆలోచిస్తారు ఓకే ఇది చేయొచ్చా లేదా అని బట్ ఐ వాంట్ టు సీ హిమ్ లైక్ అ హీరో నేను హీరో కానీ తను చూడాలని నా డ్రీమ్ అనమాట అండ్ ఆల్సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ లైక్ ఇఫ్ సమ్థింగ్ కమ్స్ అప్ ప్రూవ్ చేసుకుని ఒక మంచి ఛాలెంజింగ్ రోల్ వచ్చిందంటే ఐ వాంటెడ్ హిమ్ టు డూ లైక్ దాట్ అండ్ యాక్టర్గా ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా తను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి చిరంజీవి గారు లాగా అంతే ఒక బద్రి ఒక తమ్ముడు ఒక గ్యాంగ్ లీడర్ ఒక ముఠా అలా హీరోస్ అంతా కూడా ఓ గ్లామరస్ గా బ్యూటిఫుల్ గా అమ్మాయి లాగా ఉండకుండా పవన్ గారు డిఫరెంట్ అనమాట తన రీసెంట్ ఫోటోషూట్ కూడా విజయ సేతుపతి టైప్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ హిస్ ఫేవరెట్ ఆల్సో విజయ సేతుపతి ఓకే ఆయన రోల్స్ అన్న అవన్నీ చూసి అలా అవ్వాలి చూడ ఆయన ఏ క్యారెక్టర్ లో అయినా హీ జస్ట్ గోస్ ఇన్ టు ద రోల్ అని చెప్పి అవునా తన ఫోటోషూట్ కూడా రీసెంట్ గా పవన్ గారు ఫోటోషూట్ కూడా ఐ కీప్ షోయింగ్ హిమ్ లుక్స్ అనమాట ఇది బాగుంది విల్ ట్రై దిస్ లుక్ ఫర్ ద ఫోటోషూట్ అని చెప్పి ఐ కీప్ ప్లానింగ్ ఫ్యూ షూట్స్ ఫర్ హిమ్ సో తన లుక్ వైజ్ కూడా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే హెయిర్ ఇలా చేద్దాం లేక డ్రెస్ ఇలా చేద్దాం అని సో చిరంజీవి గారు ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన సినిమా చూసే పెరిగారు మీకు బాగా మైండ్ లో ఓకే ఈ క్యారెక్టర్ రిజిస్టర్ అయిపోయింది ఇది నేను మిర్రర్ ముందు చాలా సార్లు చేశాను అంటే ఏం చెప్తారు ఏదండి ఏ క్యారెక్టర్ అయినా చిరంజీవి గారి ఆయన నేను చేయనండి చూస్తా ఉంటాను అంతే తప్పించుకున్నాడు నేను ఆయన నేను ఆయన చూస్తా అలా ఉండి ఓ ఏం చేస్తున్నారు అసలు ఈయన యాక్టింగ్ అనే దాంట్లో ఉంటాను తప్పితే ఆయన ట్రై చేయడం ఎవరు ట్రై చేస్తారు పవన్ గారు ట్రై చేస్తారు ఎవరు ట్రై చే ఎవరు ట్రై చేయను జస్ట్ వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అవును <laughs> 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 నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మిర్రర్ లో చూసి యాక్ట్ చేయడం అలాగే నాకు ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయింది యాక్టింగ్ అండ్ యాంకరింగ్ మీద ఒక్కదానే రూమ్ లో ఉండాలి మిర్రర్ చూసుకోవడం ఈ డైలాగ్ చెప్పడం ఫస్ట్ లో ఉదయభాను గారి షోస్ వచ్చేవి చాలా చిన్నదా సో అవి చూసి ఆ షోస్ ని ఇలా యాంకరింగ్ చేసి ఓకే చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏంటి అది ఇది అని మాట్లాడుతుంటే మై మామ్ యూస్ టు అబ్జర్వ్ ఏంటి ఇలా చేస్తుంది షీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అని చెప్పి మమ్మీ చిన్నప్పటి నుంచి అలా వెనకాల ఉండి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చింది అనమాట చిరంజీవి మావయ్యలో నచ్చే స్టైల్ ఏంటి యాక్టింగ్ లో పవన్ కళ్యాణ్ మావయ్య నచ్చే స్టైల్ ఏంటి మీకు చిరంజీవి గారు నాకు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ చిరంజీవి గారు ఏం చేసినా నాకు స్టైల్ గా అనిపిస్తుందండి ఆయన క్యాజువల్ గా ఇలా కూర్చున్న ఇట్స్ స్టైల్ ఓకే ఆయన ఇలా అనుకుంటున్నా అదొక స్టైల్ అనిపిస్తుంది నాకు సో ఐ థింక్ the way he walks ఈ పవన్ మావయ్య కూడా ఒక మేనరిజం ఉంది అనుకుంటా ఆ దిస్ వన్ దట్స్ మై ఫేవరెట్ ఒకసారి చిరంజీవి గారిది వాక్ వాక్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ అండ్ కళ్యాణ్ గారిది హిజ్ వాట్ యూ సే ఎవ్రీథింగ్ ఆయన మ్యానరిజం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ సూపర్ కాదు మీకన్నా చాలా చాలా అసలు ఎంత కాదన్న ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు అలా చేయాలి నాకేంటంటే వాళ్ళని చూస్తుంటే నేను ఏంట్ర బాబు ఇలా చేస్తున్నారు ఈ నిజంగా వీళ్ళు మా బాబాయ్య అనే అన్న దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఉంది ఉంటది ఎప్పటికీ ఉంటది ఏంటి నిజంగా మా బాబాయ్ ఎప్పుడైనా డ్రీమ్ లైన్స్ లెగుస్తానే ఏంటి బయటికి మీరు అంతా కలరా అని చెప్పి అనే అనే ఫీల్ లో ఉంటాను అంత పీక్స్ అంటే అంత ఇష్టం నాకు వాళ్ళంటే ఇప్పుడు వాళ్ళంటే అలా అలా కొంచెం భయం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి బట్ చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగారు కదా మీరు అంతా రామ్ చరణ్ తేజ్ గారు వైష్ణవ్ సాయి ధన్ తేజ్ అండ్ మన నాగబాబు గారు అబ్బాయి అండ్ మీరు కొంటే మనం ఏం గుర్తుంటాయి అండి మీరు చేసిన ఊళ్ళో లేకపోతే చెన్నైలో నేను నార్మల్ నేను చెన్నైలో ఉన్నప్పుడు నేను లేనండి నేను హైదరాబాద్లోనే నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడే కలిసేవాడిని చెన్నై నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతే నాకు ఊహ తెలుసు ఐ మీన్ మా నాకు అంత ఐడియా కూడా లేదు నేను నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎక్కువగా మేము మెయిన్ అన్నిటికన్నా కంపల్సరీ అటెండ్ అయ్యేది చిరంజీవి బాబాయ్ బర్త్డే దానికి చిన్నప్పటి నుంచి కంపల్సరీ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళం మిగతా టైంలో రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచి బాబాయ్ బర్త్డే వాటికి అయితే కంపల్సరీ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళం ఒకటైతే గుర్తు ఏంటంటే ఏదో కేక్ మీద ఆయన ఫోటో పెట్టి మొత్తం చెర్రీస్ అవి ఇవి పెట్టి 
పైన ఎక్కడ పెట్టారు మరి అది అది మెయిన్ కేక్ కాదో కూడా గుర్తులేదు నాకు బట్ దాని మీద ఉండే చిరేస్ అన్ని తినేసాం అది అక్కడ పెట్టక ముందే అవన్నీ తినేసాం మరి అది మెయిన్ కేక్ ఏదో గుర్తులేదు కానీ ఇదైతే బాగా గుర్తు ఇంట్రా కేక్ లైఫ్ ఓన్లీ ఫోటో ఉంచు ఉంటారు యా ఫోటో ఒకటే ఉంది సూపర్ కుట్టారా ఫుల్ గా లేదు లేదండి అసలు ఏమన్నారు బాబా ఇచ్చిన వాల్యుబుల్ గిఫ్ట్ ఏంటి మీ లైఫ్ లో చాలా మంది చాలా తెస్తారు ఆయన ఇప్పుడే యూఎస్ వెళ్ళినా కానీ గిఫ్ట్ అంటూ ఏం లేదండి ఆయన ఉన్నారు అనే ధైర్యమే నాకు అన్నిటికన్నా పెద్ద గిఫ్ట్ మా డాడీకి ఇప్పుడు మేము ఉంటున్న హౌస్ ఆయన ఇచ్చింది చెప్పాలంటే మా బాబాయ్ చిరంజీవి గారు ఇచ్చిన హౌస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ లో ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే ఆయన ఆయన మా ఆయన ఉన్నారు అనే ధైర్యమే మేము ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంటాం దేనైనా ఫైట్ చేయ చేయం కాదు వెనకాల బాబాయ్ ఉన్నారు అనే ధైర్యంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతా ఉంటాం ఇప్పుడు మీరు హౌస్ అన్నారు కాబట్టి నేను అడుగుతాను అంటే ఫ్యామిలీలో ఆయన ఒక్కడే పైకి వచ్చినా కానీ ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఫినాన్షియల్ గా కూడా స్ట్రాంగ్ చాలా పైకి లేపారు కదా ఫినాన్షియల్ కూడా స్ట్రాంగ్ చేయాలి అని చెప్పి అంటే మినిమం వీళ్ళు ఇలా ఉండాలి మినిమం ఇంత ఏం నీడు ఉందో ఏం నీడు ఉందో అదైనా చూసుకోవాలి అన్నట్టు చేశారు ఎవరికి ఏం కావాలన్నా నేను ఉన్నాను మేము మెయిన్ గా మాకు చిరంజీవి గారు అంటే ఇష్టం అంటే ఇదే నేను ఉన్నానని చెప్పి ఆయన ఒక భరోసా ఇస్తారు అజ్జాలు ఫస్ట్ అది అది ఒక జాలు మేము హ్యాపీగా బతికేయడానికి సూపర్ అది అసలుకి గ్రేట్ అసలు అది ఎవరికి రాదు ఎందుకంటే బయట అవుట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకే ఆయన ఎంతో దానం చేసేస్తారు రకరకాల ఈ కరోనా టైంలో క్రైసిస్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని కోట్లు పనిచేశారు అండ్ రీసెంట్ గా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ చేయించారు అండ్ బిగ్ బాస్ టైమ్ లో ఎవరన్నా బాధలు ఉన్నాయి అంటే ఇమీడియట్ గా మెహబూబ్ టెన్ ల్యాక్స్ అసలుకి ఎవరి ఇంట్లో ఇండస్ట్రీలో ఈ బాధ ఉందంటే చిరంజీవి గారి ఇంటి కానీ చెక్ వెళ్ళిపోవాల్సింది గ్రేట్ మొన్న ఈయన కూడా అమెరికాన్ కూడా అన్నారు కదా ఈయన కర్నూలు లాంటి వాళ్ళు అని చెప్పి ఒక ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి గారు ఈజ్ లైక్ కర్ణ అని చెప్పి అది నిజమే ఓకే ఆయన నిజంగానే కర్నూలు లాంటి వాళ్ళు అంటే నాకు కూడా చాలా ఇబ్బందులు ట్వంటీ ల్యాక్స్ చెక్ హౌస్ డౌన్ పేమెంట్ కట్టుకుంటారు పంపించేస్తారు కూడా అట్లా ఏమండదు అవును అవును సూపర్ సో మధ్యలో మీకు కూడా చిన్నగా బోర్ కట్టుకుంటే ఒక చిన్న గేమ్ పెడతాను నేను షోర్ ఓకే ఫస్ట్ లో పెట్టిన ముద్దులు ఇలాంటివి ఏం కాదండి మీకు భయపడద్దు ప్లీజ్ ఓకే ఆలోచిస్తుంది ఏ గేమ్ అయి ఉంటుంది అని ఎస్ సో నేను కొన్ని ఇమోజులు చూపిస్తాను సేమ్ అక్కడ ఉన్నట్లే మీ ఇద్దరు చేయి చూపించాలన్నమాట ఓకేనా ఓకే సో ఫస్ట్ టైం ఉందో చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ సూపర్ ఉంది అయ్యబాబో ఎస్ ఇదేంట్రా బాబు ఏంటిది అని నవ్వాలి అన్ని స్మైలీస్ ఉన్నాయి స్మైల్ ఏనా మరి మీ ఇద్దరు స్మైల్ చేయాలనే కదా ఇవన్నీ వాటర్ వచ్చేలాగా మీరు ఏమైనా చెప్పాలి అంత నవ్వేలా వద్దులే పెళ్లి కావాలి కదా అప్పుడే ఏడిపించటం అందుకు ఎస్ సూపర్ చాలా ఈజీ చేసేస్తున్నారు మీరు ఇలా అంటే ఇలా చేసేస్తున్నారు చేయకపోతే యాక్టింగ్ రాదు అనుకుంటా పవన్ గారు బాగా చేస్తున్నారు నేను చూడట్లే ఇస్తానండి మేము ఏదో చేస్తున్నాను లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఓ మీ ఇద్దరు సింబల్స్ పెట్టుకుంటారు కదా వాట్సాప్ లో అది సంగతి ఇంత ఫాస్ట్ చేసేస్తున్నారు అనుకున్నాను నేను అసలు కానీ పాపం ఇవి చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం అన్ని కళ్ళల్లో హార్ట్ ఏమో చేస్తున్నాం ఎక్కువ ఉంటాయి అయ్యో హార్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి ఓకే ఆల్రెడీ ఆయన హార్ట్ మీ దగ్గరే ఉంది కదా అవును సో పంపించుకునేవి ఇద్దరివి మాక్సిమం అవే ఉంటాయి ఇవి కొంచెం నార్మల్ స్మైలీస్ బయట వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి 
లవ్ ఉన్న మాకు వెళ్తుంది ఓకే అండ్ ఒక సినిమా తర్వాత ప్రమోషన్ లో కొన్ని రోజులు పవన్ తేజ్ గారు ఎవరు మా ఆంధ్రకి తెలిసిపోయింది అసలు మేఘనా గారు ఎవరు అసలు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి కొన్ని రోజుల ఫ్యామిలీకి వెళ్ళే ఈ కోడల్ది అసలు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అందరికి క్వశ్చన్ మార్క్ అది అవును అవును యాక్చువల్లీ ఎస్ చాలా ఇంటర్వ్యూస్ లో నేను చెప్పాను ఇది బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ న్యూస్ మళ్ళీ చాలా న్యూస్ బయటకు వచ్చింది లైక్ ఎవరు మేఘన ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఏంటి అని చెప్పి సో ఐ థాట్ ఆఫ్ లైక్ ఇప్పుడు ఎలాగో అడిగారు కాబట్టి ఇట్స్ అ నైస్ క్వశ్చన్ ఐ కెన్ సే ఎవ్రీథింగ్ సో మాదైతే నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీని సో డాడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మమ్మీ హౌస్ వైఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సిస్టర్ తన పేరు సంజన షీ స్టార్టింగ్ హర్ నైన్త్ సో దిస్ ఈస్ అ ఫ్యామిలీ సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డాడీ పోలీస్ బాగా కలిసిపోయింది దగ్గరగా ఆయన చిరంజీవి గారి ఫాదర్ కూడా ఆయన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మా తాతయ్య గారు ఆర్మీ మిలిటరీ మా డాడీ కొన్ని రోజులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండి వచ్చేసారు అనమాట జస్ట్ అలా ట్రైనింగ్ అవన్నీ అయ్యి కొన్నాళ్ళు వర్క్ చేసి వచ్చేసారు మళ్ళీ డాడీ కాకినాడ అండి డ్యూటీ అండ్ ఆల్ సో చాలా తక్కువ అంటే డ్యూటీ కదా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే అలా వస్తారు కొంతసేపు ఉంటారు మళ్ళీ కాల్ వస్తుంది హిల్ గో మళ్ళీ వస్తారు కొంతసేపు ఉంటారు వెళ్ళిపోతారు సో షూట్స్ ఉన్న టైంలో మాక్సిమం ఏ టు జెడ్ మంత మమ్మీనే చూసుకుంటారు సో ఎప్పుడు పక్కనే ఉండి షీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ సో డాడీ ఏంటంటే డ్యూటీ బిజీలో ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం తక్కువ అనమాట సో అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూసుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బికాస్ ఆయన టైం కూడా ఉండదు సో అవన్నీ చూడడానికి ఎక్కడ పోస్ట్ ఇప్పుడు డాడీ ఒక్క ప్లేస్ అని ఉండదండి కాకినాడ అండ్ విజయవాడ సమ్టైమ్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సైడ్ సో అక్కడక్కడ డ్యూటీస్ ఎక్కడున్నా హీ విల్ ప్లాన్ దాట్ అనమాట పోలీస్ గారు ఫ్యామిలీ చాలా స్ట్రిక్ట్ కదా అవును యాక్సెప్ట్ చేశారా మీరు ఇండస్ట్రీలోకి వస్తానంటే యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి నా ట్రయల్స్ అన్నీ కూడా ఈ యాంకరింగ్ షోస్ చేయడం చిన్నప్పటి నుంచే అంటే అక్కడ మై బాన్ అండ్ బాటప్ అంటే నేను పుట్టింది విజయనగరం డిస్టిక్ పార్వతీపుర అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు సో పుట్టిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ కమ్ టు హైదరాబాద్ సో డాడీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జాబ్ చిన్నప్పుడు సో ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నా స్టడీస్ కోసం వీ వెంట్ టు కాకినాడ సో కాకినాడ వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు అంటే స్కూలింగ్ జరుగుతూ ఉండేది అట్ ద సేమ్ టైం ప్యారలల్గా నా ఇంట్రెస్ట్స్ కూడా అలాగే జరుగుతూ ఉండేవన్నమాట సో మమ్మీ నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడ ఏం ఆడిషన్ జరుగుతుంది అక్కడ టీవీలో ఏమైనా స్క్రోలింగ్ వస్తే వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఇలా మా అమ్మాయి ఉంది సో షీల్ డాన్స్ తనకి యూనో డైలాగ్ చెప్తుంది యాంకరింగ్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఆఫీసెస్కి తీసుకెళ్ళి చాలా చిన్న ఏజ్లో ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ సో అక్కడికి వెళ్ళడం ఐ యూస్ టు డూ సో అలా స్మార్ట్గా యాక్టివ్గా ఉండేసరికి అదే ప్యాషన్ కింద అలా గ్రో అవుతూ వచ్చింది అనమాట సో అలాగా డాడీ కూడా ఫస్ట్ నుంచి హీ వాజ్ ఆల్సో ఇంట్రెస్టెడ్ హీ వాజ్ ఆల్సో సపోర్ట్ యూ ఓకే ఫైన్ హ్యాపీగా చేసుకుంటూ స్టడీస్ కూడా బ్యాలెన్స్ అంటే మమ్మీ డాడీ ఇద్దరు కూడా ఒకటే చెప్పేవాళ్ళు స్టడీస్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఉండే డాడీకి ఏంటంటే నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలని ఇష్టం అనమాట సో హీ వాంటెడ్ మీ టు డూ లైక్ దాట్ దెన్ ఐ సెట్ బట్ నేను సివిల్స్ చేయాలి అంటే ఐ హ్యావ్ దిస్ ఫీల్డ్ కదా సో టూ బిగ్ థింగ్స్ ఐ కాన్ డూ నేను ఐ డూ మై బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఆల్ అని చెప్పి సో రెండు జరుగుతున్నప్పుడు వెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ కూల్ హీ వాజ్ ఆల్సో హ్యాపీ ఓకే ఫైన్ నీకు ఇష్టమైంది యువర్ డూయింగ్ కాబట్టి నేను బీబీఏ చేశాను నేటివ్ అంటే మమ్మీ వాళ్ళ సైడ్ అంతా వైజాగ్ అండి నేను పుట్టింది పార్వతీపురం విజయనగరం చెప్పాను కదా తర్వాత హైదరాబాద్ కొన్ని ఇయర్స్ ఉన్నాను మళ్ళీ వి మూవ్ టు కాకినాడ ఫస్ట్ స్టడీస్ అగైన్ సెటిల్ డేట్ హైదరాబాద్ నాదంతా హైదరాబాద్ అండి అండ్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కంప్లీట్ చేశాను అంత పుట్టింది మాత్రం తణుకులో అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో నెక్స్ట్ ఇంకా మొత్తం స్టడీస్ చిన్నప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ సూపర్ సో బట్ మాకు చాలా లేట్గా ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు అనమాట అలా ఒక కొన్ని రోజులు బాగా బేసిస్ ఇండస్ట్రీ మీద నెక్స్ట్ ఏమైనా ప్రాజెక్ట్ జరుగుతున్నాయా జరుగుతున్నాయండి ప్రజెంట్ గీత ఆర్ట్స్ టూలో ఒక మలయాళం మూవీ రీమేక్ చేస్తున్నారు దాంట్లో మెయిన్ విలన్గా చేస్తున్నారు శ్రీకాంత్ గారు మళ్ళీ విజయ్ రాహుల్ విజయ్ ఆ అబ్బాయి లీడ్స్ నాది నెగిటివ్ రోల్ దాంట్లో నెక్స్ట్ గాడ్ ఫాదర్లో చేస్తున్నాను నా మూవీ ఒకటి ప్లానింగ్ జరుగుతుంది అనమాట గీత ఆర్ట్స్ టూ అంటే వాళ్ళ గారు సో గీత ఆర్ట్స్ ఇటు అల్లు కాంపౌండ్ అండ్ అటు మెగా కాంపౌండ్ మూడు కాంప
రాపు ఉంటుంది ఈజీగా నాకు మామూలుగా చిరంజీవి బాబే వల్లే అండి అంతే చిరంజీవి బాబే వల్ల ఎక్కువ ఏది ఉన్నా కానీ ఆయనే అల్లు అర్జున్ గారి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఏమన్నా అల్లు అర్జున్ గారితో అంటే సపోర్ట్ అంటే ఆయనతో ఎక్కువ రాపు లేదు సో వెళ్ళి అడిగితే ఎందుకు చేయరు ఆయనైనా ఓకే ఓకే అబ్బాయి ఎవరైనా ఒకటే చూస్తానండి సపోర్ట్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేస్తున్నాడా అంతే ఒక వన్ ఆర్ టూ మూవీస్ అంతే ఏదన్నా అంతవరకే ఇప్పుడు చిరంజీవి బాబే చెప్పిన ప్రతి దానికి ఆయన పుష్ చేయలేరు నేను బాగా చేస్తున్నాను అని అనిపిస్తే ఆయన కూడా ఒక ఫార్వర్డ్ ముందుకు వచ్చి ఓకే బాగా చేస్తున్నాడు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎంకరేజ్ చేస్తారు కానీ సపోజ్ నేను వర్త్ కాదు అని అనిపించినప్పుడు వాళ్ళు చేయరు బట్ ఈయన కొంచెం మీరు అన్నారు కదా విజయ్ సేతుపతికి కూడా ఫ్యాన్ ఆయన లుక్ కనిపిస్తుంది కొంచెం బట్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కొంత ఫ్యామిలీ అల్లు ఫ్యామిలీలో ఈ హీరో అయితే పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుంది అంటే మీ ఏ హీరో చెప్తారు రామ్ చరణ్ తేజ్ అల్లు అర్జున్ అండ్ వైష్ణవ్ తేజ్ సాయిధరం తేజ్ అండ్ వరుణ్ తేజ్ వీళ్ళలో ఎవరితో బాగుంటుంది ఆయన కాంబినేషన్ వైష్ణవ్ so a hero kaina if his character is having its own uh, this thing definitely opposite everunna baaguntundi naaku telisi so unnaya villain qualities ekku unnaya on screen me randi off screen nothing entendi okka maata tho telichi padeseru ante manchu undani me villain qualities assal levu అతనికి కాంట్రాస్ట్ అన్నమాట screen me chustu unte en nuvve la anipistundi naacharyalo there is a scene where అమ్మాయిని ఏడిపిస్తూ ఉంటారు ఆచార్య ఆ సీన్ వచ్చిన ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ విన్ లాఫింగ్ హీ డజంట్ ఈవెన్ గివ్ ఐ కాంటాక్ట్ టు ఎనీబడి నువ్వు వెళ్ళి ఆ సీన్ చేయడం లైక్ అసలు సంబంధం లేదు లేదండి నాకు అన్ని ఇంటర్వ్యూలోనే కష్టంగా ఉంది నాకు కూడా నాట్ ఇట్ ఆల్ తన పని ఏంటి తన అక్కడికి వచ్చా ఓకే వర్క్ చేసామా వెళ్ళిపోయామా ఇంటికి అంతవరకే ఉంటారు చూసారు ఎప్పుడైనా తన కళల్లో చూసాను తర్వాత ఏం కనిపించాయి నల్ల గుడ్లు మ్యారేజ్ ఎప్పుడు ఇంతకీ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్ కట్నం ఎంత ఇస్తున్నారు కొంత వరకు మీ వాళ్ళు ఊరికే దొరికేస్తారండి బ్రాండ్ ఇక్కడ కట్నం తీసుకోబడదండి అక్కడ ఏంటి చూడండి ఒకసారి ఇలా ఇలా అంటున్నారు ఏం చెప్తాడు ఆన్సర్ అండి కట్నం తీసుకోకూడదు సురేఖ అంటే ఒకటే అన్నారు కట్నాలు గిట్నాలు ఏమి ఉండకూడదు ఏమి అడగకూడదు డైరెక్ట్ చెప్తారు నే మేమే మెంటల్ గా ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఐ మీన్ డాడీ పెద్దగా రారు కదా స్క్రీన్ మీదకి మమ్మీ ఒక్క చాలా తక్కువ అండి ఎందుకంటే ఆయనకు టైం కూడా ఉండదు మమ్మీ యా మమ్మీ ఉంటారు ఎక్కువ మమ్మీ ఎక్కువ సో చిన్నప్పుడు కూడా నేను ఎవరు అంటే ఎవరు లేరు కదా మీ సైడ్ నుంచి లైక్ నేను ఒక్కదాన్ని అనమాట సో దెర్ ఇస్ నో బడీ హూస్ రిలేటెడ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ టీవీ ఇండస్ట్రీ ఎవరు లేరు యాక్చువల్లీ సో అట్లీస్ట్ టు నో ఒక రెఫరెన్స్ కానీ లేదనమాట సో నేను అప్పుడు అదే అనేదాన్ని చిరంజీవి గారి ఫాదర్ కూడా పోలీస్ కానిస్టేబులే సో అలాగే ఆయన ఎలా వచ్చారు ఓన్ గా సో నేను అక్కడ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయిపోయింది చాలా ఉన్నాయండి మన ఫ్యామిలీని చూసి చాలా వచ్చేసాయి అది ఎప్పుడో వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ మై కరియర్ టైమ్స్ అనమాట వాట్సాప్ స్టేటస్ ఎప్పుడో చూసాను నేను కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి ఉంది అది స్వయం కృషి అని చెప్పి ఇప్పుడు కాదు నేను టెన్ నైన్త్ స్టాండర్డ్ లో ఎప్పుడో నాకు ఐ గాట్ మై మొబైల్ నైన్త్ ఆర్ టెన్త్ అప్పటి నుంచి దట్స్ మై వాట్సాప్ స్టేటస్ ఇట్ ఇట్ బీ లైక్ దట్ కాలేజ్ లో అందరు ఏ స్వయం కృష్ణ మేఘన అని పిలిచేవారు ఇలా పిలుస్తున్నారు ఏంటి అని దట్స్ యువర్ వాట్సాప్ స్టోరీ కదా అని చెప్పి ఇప్పటి నుంచి అని చెప్పండి కొంతమంది మేఘన అంటే సో అలా సిగ్నేచర్ లాగా అయిపోయింది సూపర్ అసలుకే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే థ్యాంక్ యూ ఏమిచ్చారు గిఫ్ట్ అయినా అసలు ఫస్ట్ మీకు 
ఏమన్నా ఇచ్చారా ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఆ ఏమ ఇచ్చాను చాక్లెట్స్ ఇచ్చారు నాకు చాలా చాక్లెట్స్ ఆశానా లేదు 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 యాక్చువల్లీ నాకు చాక్లెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను చాలా సార్లు చెప్పాను సో షూటింగ్ టైమ్స్ లో వెన్ ఎవర్ హి యూస్ టు కమ్ హి యూస్ టు గెట్ మీ చాక్లెట్స్ ఓకే మీరు ఏమ ఇచ్చారు ఏమండి చాలా ఉన్నాయి అదే నాకు గుర్తు రావట్లేదు సడన్ గా కనిపిస్తే తనకు బాగుంటదంటే వెంటనే ఐ యూస్ టు గివ్ హిమ్ మా మమ్మీ కూడా షాపింగ్ చేస్తుంది అబ్బాయి కోసం స్పెషల్ గా వెళ్ళి ఇది పవన్ కి బాగుంటుంది అనుకుంటే షీల్ గెట్ దాట్ ఏమైనా షూస్ బాగున్నాయి అనుకుంటే తీసుకొచ్చేస్తే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ మా ఫ్యామిలీలో మేము మా మమ్మీ వాళ్ళకి లేకపోతే నేను ఎక్కువ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చే అలా ఉండను క్యాండిడేట్ కాదు అంటే గిఫ్ట్స్ ఇచ్చి లేకపోతే ఇలా అంటే దాని వల్ల ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అనే థాట్ లో కూడా ఉండేవాడి కాదు వీళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తుంటే బాగుంది కదా అని చెప్పి నేను మొదలెట్టా మా ఇంట్లో ఇవ్వడము లేకపోతే ఎవరికైనా అంటే పని కట్టుకుని వెళ్ళి షాపింగ్ చేసి వెళ్ళి లేడీస్ ఫస్ట్ అలానే స్టార్ట్ చేస్తారు సార్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్ త్రీ చూడండి నైస్ అంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్కరు నేర్చుకోవచ్చు అని అంటారు కదా అలాగా వీళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం తిన కావచ్చు వీళ్ళ మదర్ కావచ్చు ఎవరైనా కానీ గిఫ్ట్స్ ఇప్పుడు ఒక ఎనీ అకేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఉన్నప్పుడు గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అంటే మెమరబుల్ మెమరబుల్గా ఉండడానికి అది నాకు బాగా అనిపించేది అలా నేను స్టార్ట్ చేశాను మా ఇంట్లో ఇవ్వడం కావచ్చు లేకపోతే ఒక ఎక్స్పర్సన్ ఒక ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు ఇదివరకు ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ బర్త్డే అయింది అనుకోండి ఏరా ఎక్కడ పార్టీ అందని తప్పితే ఇంకేం ఉండదు ఓకే అలా ఇంట్లో కావచ్చు చిన్న ఏం చిన్న ఎలా చెప్పాలి ఒక పెన్ ఇచ్చిన కానీ అది ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది దాంట్లో ఏం పెద్ద పెద్ద మనం నెక్లెస్లు ఇవన్నీ అవసరం లేదు చిన్న గిఫ్ట్ ఇచ్చిన కానీ అదేదో హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సూపర్ గ్రేట్ అసలుకి ఇంతే మాట్లాడుకుంటారా ఇంట్లో కూడా ఎక్కువ మీరే మాట్లాడతారు లేదు లేదు తను కూడా మాట్లాడతారు బట్ హీడ్ గెట్ థింగ్ ఒక టాపిక్ ఆర్ ఒక పాయింట్ if he has something then he'll also talk super yeah. and uh, chiranjeevi gari uh, cinema lo meeku baaga nachche dialogue enti pavan gari ayinu chaala unnayandi nakku gang leader ante chaala ishtam dantlo untadu kada cheju santra fundo okay. paadi chestha actu cheppandi ay adlendi iyo ingote edo untadu kada ayin cinema lo dialogue is koncham left turn కొంచెం లెఫ్ట్ అని వద్దులేండి అవన్నీ పాప ఇంకేమి ఇష్టం ఆయన లైక్స్ మొక్కే కదా అని పీకేస్తే పీక కోస్త ఇలా ఎన్ని ఉన్నాయండి ఐస్ తిరుగుతున్నాయి నిజంగా బా చిరంజీవి గారు కొంచెం వచ్చింది పవన్ గారిది ఈ పవన్ గారు కదా ఆ పవన్ గారు పవన్ బాబాయ్ గారు ఆయనవి ఆయనవి కూడా రిపీటెడ్ రిపీటెడ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదండి ఇవన్నీ మనం ట్రెండ్ ఫాలో సెట్ చేస్తాం అని చెప్పి అంతే సూపర్ మీకు ఆ ఇంట్లో ఇష్టమైన హీరో చిన్నప్పుడు బుక్కులు పెట్టి మరి రామ్ చరణ్ గారు చరణ్ గారు డైలాగ్ ఏదైనా చెప్తారా చాలా డైలాగ్స్ ఉన్నాయి నేను ఎక్కడికైనా ఆడిషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు దే యూస్ టు ఆస్క్ ని వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ డైలాగ్ ఏదైనా చెప్పమని ఐ యూస్ టు సే దిస్ డైలాగ్ నేను పులిని ఆడ పులిని మా డాడ్ అలా పెంచారు పులి చేపలు తెందు ఐ యూస్ టు సే డైలాగ్స్ లైక్ దట్ ఓ చిరుతా సినిమా షీ సేస్ దట్ టు చరణ్ ఆ చాప తింటావా అని అడిగినప్పుడు షీ విల్ సే లైక్ దట్ నా నిజంగా అంతే పెంచారా కైండ్ ఆఫ్ అంతే పెంచారండి అలానే పెంచారు అదైపోతుంది బట్ ఏంటంటే ఇది అది అని ఏమ ఉండదు తనకి స్పెసిఫిక్ గా నేను ఇదే తింటా లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇలానే ఉండాలి ఇదే కావాలి ఇలా ఏం ఉండదు దేన్నైనా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది దేన్నైనా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అది నాకు చాలా బాగా నచ్చిన క్వాలిటీ ఓకే అర్థం చేసుకుంటుంది 
నచ్చని క్వాలిటీ ఏమైనా ఉంది నచ్చని క్వాలిటీ అంటే ఏం లేదు వెంటనే తిరిగేస్తారేంటి కొంచెం చిన్న గ్యాప్ ఇవ్వండి నేను తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నాను సంథింగ్ లైక్ అంటే కూడా అడగలేదు కదా ఏమైనా ఉన్నాయి అని చెప్పి ఐ హావ్ టు నో సో దట్ ఐ కెన్ చేంజ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డెఫినెట్ లైక్ యా ఉంది నచ్చని క్వాలిటీ రాగండి ఏం లేదండి పల్లేదు టేక్ యువర్ టైం అండ్ టెల్ మీ నచ్చని అంటే నాకు నచ్చేవే చేస్తుంది తన ఓకే నచ్చే చేస్తుంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను సూపర్ మగవాళ్ళు చాలా అన్ని క్వాలిటీస్ ఇష్టం అండి యాక్చువల్లీ ఒకటి అని ఏం లేదు హీ వాజ్ లైక్ డిసిప్లిన్ యాక్చువల్లీ తన వరకు తను ఉంటారు కానీ ఎక్కువ ఎక్స్ట్రీమ్ గా తన బౌండరీ క్రాస్ అవ్వరు ఎవరి దగ్గర కూడా అంటే ఓవర్ గా మాట్లాడేయడం లేకపోతే ఏదో సజెషన్ ఇచ్చేయడం లేకపోతే ఏదో చేసేద్దాం అనుకోవడం ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్ he was limited in his own thing so that gives him respect naaku tana meeda respect untundi andarki tana meeda untundi so discipline uh, behavior a character adanta naaku ishtam so that made me uh, uh, you know like him from the beginning anamata nachande emunda nachandi ante okay sir cheppe segal antadu manu yeah nen i told him so many times uh, one thing that i don't like in you is బాగా మంచితనం ఎక్కువ అండి అది ఎక్కువ అది నాకు నచ్చదని చెప్తాను ఎక్కువ ఉందా ఎక్కువ బాబాయ్ నుంచి వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది అది చెప్తే పోయేది కాదు మంచి బాగా ఓవర్ మంచితనం అనమాట సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హర్ట్ మీ నన్ను మీరు ఏదన్నా హర్ట్ చేశారనుకోండి ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మీ ఐ విల్ సే ఐ విల్ నాట్ టాక్ టు యూ బికాస్ ఓకే ఐ విల్ జస్ట్ పుట్ యువర్ సైడ్ లేదు ఏదన్నా మరి ఇంకా మీరుతో మాట్లాడాల్సిన అవసరం వస్తేనే ఐ విల్ టాక్ ఆర్ ఎల్స్ లేదు లేకపోతే మీరు ఏదన్నా ఓకే లైక్ లెట్స్ కీప్ ఇట్ అసైడ్ అని అంటే ఐ విల్ టాక్ బట్ తను ఎలా అంటే ఇప్పుడు యూ హర్ట్ హెమ్ కదా సో హీ విల్ కీప్ దట్ సైలెన్స్ అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ కమ్ బ్యాక్ హీ విల్ వెల్కమ్ యూ విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ అండ్ ఆల్ ఓకే అది శత్రువును కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ సమ్వన్ యునో డస్ దాట్ అది ఎక్కువ మంచితనం చూపిస్తారు అనమాట అంటే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ గుడ్ పీపుల్ సపోజ్ అక్కడ వేరే పర్సన్ అనుకోండి Uh, somebody who's uh, negative or somebody who tries you pull you so at that time i was cautious anamata appudu andaru to over ga ekko manchi ga untavu nuvu so that thing you have to ante artham chesko avathal vallu unde dan batti nu undu ani ane type lo tenu untadi nenu em em vaadi teliyadu chestuntadi ani nenu any person edanna ga ante manchi vallu ante అంటే మంచిగా ఉన్నప్పుడు సారీ అడిగితే తీసుకో బట్ అటువైపు కూడా ఇఫ్ సంబడి ట్రైస్ యూ పుల్ యూ డౌన్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ అవాయిడ్ దెమ్ అని అంటే తను ఏంటంటే మంచితనం సర్లే ఏం కాదు మన మంచితనంతో వెళ్ళిపోదాం అనే నేచర్ అనమాట తనది మనకే తెలుస్తా ఉంటాయి ఈ పర్సన్ తో ఆయనకి రిలేషన్ సరిగ్గా లేదు అని తెలిసినా కానీ ఆయన ముందు ఆయన మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన ఏం చిన్న యాక్టర్ ఏం కాదు అవును ఈజ్ లెజెండరీ యాక్టర్ అంత పెద్ద యాక్టర్ చిన్న యాక్టర్ తో ఆయనకి ఏదన్నా ఉన్నా కానీ ఆయనే ముందెళ్తారు అది ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నా అలాంటిది నేను ఒక నార్మల్ చిన్న యాక్టర్ నేను నాకెందుకు యాటిట్యూడ్ నేను ఓకే అది ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఎక్స్ ఇండస్ట్రీలో కావచ్చు ఎవరైనా కానీ కోపం వస్తే ఎప్పుడు ఆ టైంలో ఏదైనా కోపంగా సీరియస్ అవుతానేమో కానీ దాని మించి ఏమి ఉండదు అండ్ చిరంజీవి గారు ఇంకో గ్రేట్ క్వాలిటీ ఏంటంటే సార్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తారు చాలా ఎందో తన సిస్టర్స్ ని చూసుకునే విధానం కానీ అసలుకి అనిపిస్తుంది నిజంగా అన్న చెల్లెలు ఎలా ఉండాలా అనిపిస్తుంది ఎలా ఉంటుంది అత్తలతో బాండింగ్ మీకు అందరు బాగుంటారండి ఇప్పుడు విజయక కావచ్చు లేకపోతే మాధవ్ కావచ్చు అందరూ చాలా బాగుంటారు అండ్ మా డాడీ వాళ్ళ సిస్టర్స్ కావచ్చు అందరూ మంచి ఎఫెక్షన్తోనే ఉంటారు అండ్ చిరంజీవి బాబాయ్కి కూడా ఫస్ట్ నుంచి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫ్యామిలీస్ కలుస్తూ ఉండాలి మీట్ అవుతూ ఉండాలి అప్పుడే ఆ రిలేషన్ ఆ బాండింగ్ అనేది బాగుంటుంది ఇది చాలా ఎక్కువ ఆయనకి నా అది నాకు బాగా అనిపిస్తుంది ఆయన అలా ఉన్నారు కాబట్టి ఈరోజు మేము అందరం హ్యాపీగా ఉన్నాం ప్రతి ఫెస్టివల్ కలుస్తారు ఆయనే కుక్ చేసి వండుతారు ఆయన గ్రేట్ అంటే ఏ యాంగిల్లో ఆయన్ని తప్పు పట్టడానికి ఏం లేదు అలాంటి పర్సన్ దగ్గర ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండొచ్చు ఎన్నంటే ఎన్సైక్లోపీడియా 
అలా కంటిన్యూగా నేర్చుకుంటూనే ఉండొచ్చు సూపర్ సో మేఘనా గారు మల్లెమాలతో మీకు చాలా బాండింగ్ ఉంది అండ్ మల్లెమాల నుంచి చాలా మంది యాంకర్స్ లైఫ్ ఇచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ చాలా మంది జబర్దస్త్ ఆర్టిస్ట్లు ఈరోజు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసినట్టు బికాస్ ఆఫ్ మల్లెమాల అండ్ ఆ సంస్థ నుంచి ఎలాంటి షో వచ్చినా కానీ అండ్ సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అలాంటి దాంట్లో ఒక మంచి షో చేశారు దాని తర్వాత మిమ్మల్ని చూడలేకపోయాం ఎందుకు రీజన్ అంటే రెచ్ పోదాం బ్రదర్ తర్వాత మళ్ళీ నేను ఆ హోస్టింగ్ ప్లేస్ కోసమే నేను బాగా వెయిట్ చేస్తున్నానండి సో అలాంటి షో కోసం యాంకరింగ్ షో గురించి ఐ వాస్ లుకింగ్ సో మల్లెమాల ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ చెప్పాలంటే మై ఫస్ట్ ఆపర్చునిటీ వాజ్ ఫ్రమ్ ఈటీవీ ఓన్లీ మల్లెమాల ప్రొడక్షన్లోనే ఫస్ట్ యాంకరింగ్ షో కానీ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి సో ఎవ్రీబడి ద టీమ్ అందరూ కూడా వెరీ సపోర్టివ్ బీట్ కీర్తి కృష్ణ గారు హీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ నైస్లీ టాకింగ్ టు మీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అనమాట అంటే హీ వాంట్స్ టు గివ్ సో మెనీ సజెషన్స్ అంటే ఇలా చేసుకో మేఘన ఇవి బాగుంటాయి ట్రై దోస్ ఆపర్చునిటీస్ ఇలా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ప్రతిదీ మంచి సజెషన్స్ ఇస్తారు దీప్తి మ్యామ్ శ్యామ్ సార్ వాటర్ దీప్తి గారు కూడా ఎనీ టైమ్ అండి ఎప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళినా కూడా షీల్ లెట్ మీ ఇన్ కూర్చోబెట్టి చెప్పు మేఘన ఏం జరుగుతుంది వాట్స్ హ్యాపనింగ్ విత్ యూ షో ఎలా ఉంది అంత కంఫర్టబుల్గా అందరు బాగుంటున్నారా రచిపోదాం లేదా టైంలో కూడా సో అందరితో కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి ఏమన్నా ఉంటే చెప్పు మేఘన వీల్ డూ దాట్ చేంజెస్ అని ఐ వాజ్ లైక్ లేదు మేడం అంతా నాకు బాగుంది అండి ఏదన్నా ఉంటే చెప్పు వీల్ డూ దాట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని వాళ్ళని సో అంటే కొత్త టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి కొత్త కంటెంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి షీఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఎనఫ్ విత్ దాట్ అని మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా మల్లెమాల్లో ఇప్పుడు గారు కూడా బయటకు వచ్చారు అనే కాదు నాకు ఏ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అయినా బీట్ ఈవెన్ మా టీవీ ఆర్ జీ ఆర్ జెమినీ ఆర్ ఎనీ ఛానల్ ఏ ఛానల్ లో అయినా ఎక్కడ వర్క్ చేసినా మల్లెమాల ఈజ్ ఆల్వేస్ మల్లెమాల అంతే నాకు సూపర్ అన్నం పెట్టిన సమస్య మర్చిపోకూడదు గ్రేట్ 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 అండ్ మీ ఇద్దరు ఒకళ్ళ కళల్లో ఒకళ్ళు చూసుకుంటే ఎవరు ఫస్ట్ బ్లింక్ చేస్తారు ఎవరు ఏదైనా కావచ్చు ఎక్కువ ఎవరికి పవర్ ఉందో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ ఎవరు ఎవరిని మ్యానిపులేట్ చేస్తారు చూడండి యాక్టి చూద్దాం ఇంకా ఇటు తిరగమంటున్నా కళ్ళు కళ్ళు ప్లస్ వాళ్ళు వీళ్ళు మైనస్ కళ్ళు ఏముంది పెద్ద బుర్రులు తెలుస్తుంది పెద్ద అయిపోయింది రోషన్ కనిపిస్తున్నాడంట దారుణం కాదు ఒక పాట పడిపోయారు ఏంటండి రోషన్ షో ని పాడతా తీగా చేసేసారు మొత్తానికి అట్లు పాడి సూపర్ నిజంగా నేను చాలా లక్కీ మీ ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ కూర్చొని చేస్తున్నా మొత్తం మీరే పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేశారుగా ధూమ్ ధోమ్ అవ్వాలి ఇది లాస్ట్ ఒక గేమ్ ఆడి క్లోజ్ చేద్దాం సో లెట్ స్టార్ట్ ద గేమ్ ఫస్ట్ లేడీస్ ఫస్ట్ అంటారు సో ఇక్కడ నుంచి మీరు బెడ్ అవ్వకుండా మొత్తం ఒకేసారి ఓకే ఐ విల్ ట్రై ఒక చోలోనా ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు పవన్ గారు మీ ఎంత మంది మీరు సిబ్లింగ్స్ మొత్తం నేను మా సిస్టర్ అండి మీ సిస్టర్ ఓకే ఓకే మీరు వేయచ్చు మేము మాట్లాడుకుంటాం తను ఏం చేస్తున్నారు ఆవిడ విప్రోలో బాల్ 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 విప్రోలో ఓకే మ్యారీడా యా మ్యారీడ్ ఓకే బావు గారు బావు గారు ఇది వరకు ఇక్కడ మన జీలో చేసేవాళ్ళు అనమాట ఎడిటింగ్ దానికి దాంట్లో చేస్తాం ఓకే రెండు తప్ప అన్ని అలానే ఉన్నాయి అనమాట లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ పవన్ గారు ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు కొన్ని రెలా పవర్ ఏంటో చూపించాలి ఈజీ పడతాయి ఓకే రైట్ ఒక్కడు మిగిలి 
ఉంది సో మీ ఇద్దరికి గిఫ్ట్ అని చెప్పాను కదా కళ్ళు మూసుకోండి ఎందుకు పెట్టండి క్లోజ్ చే క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి క్లోజ్ చేసి ఉంచాలి మాట వరుస పడ్డాయి పట్టే మేము మాట వరుస కన్నా పడమండి సో హ్యాపీ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ మీ ఇద్దరు మంచి నూతన వధువులుగా ఇండస్ట్రీలో మీ ప్రొఫెషన్ లో మీరు ఆయన ప్రొఫెషన్ లో ఆయన ఉండాలి అండ్ ఆయన చెప్పినట్లుగా సురేఖ మేడం ని రోల్ మోడల్ గా తీసుకోవాలి చాలా మందికి రోల్ మోడల్ సురేఖ మేడం నిజంగా చాలా మందికి తెలియదు అది నిజంగా గ్రేట్ టు మీన్ అనమాట చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ఆమె స్క్రీన్ మీద మాట్లాడరు కాబట్టి సో చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ అవ్వాలమ్మా ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ మా అందరూ కూడా ఎంతో ఇన్స్పిరేషన్ అయిన కొందెల్ ఫ్యామిలీకి వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇండస్ట్రీలో ఇంత పెద్ద హైట్స్కి వచ్చినా కానీ అండ్ కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి కూడా చాలా అంటే చాలా అడ్వైజ్ ఇవ్వటం ఆ ఫ్యామిలీ నుంచి చాలా నేర్చుకోవచ్చు అందరం అండ్ థ్యాంక్ యూ చిరంజీవి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మీ ఫ్యామిలీ గురించి చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ పవన్ గారు అండ్ మీ అందరు మంచితనం గురించి మేము చాలా తక్కువగా తెలుసుకున్నాం అండ్ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒకళ్ళు వచ్చి రిప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నాం ఎప్పటి నుంచో అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ అ బెస్ట్ మూమెంట్ ఐ థింక్ మేము తెలుసుకోవడానికి కూడా థ్యాంక్ యూ ఇద్దరు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ అవర్ థ్యాంక్ యూ కీప్ వాచింగ్ సుమన్ టీవీ